அண்ணாமலை ரெட்டியார்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வெங்கனூர் அப்படிங்கிற கிராமத்துல இருந்தார் அங்க இருந்து விருத்தாசலம் கோவிலுக்கு தவறாம போயிட்டு வந்துகிட்டு இருந்தார் இடையில வெள்ளாறு அதுல ஒரு சமயம் வெள்ளம் வந்துட்டுது இவரால் போக முடியல அதோட விளைவு வெங்கனூர்லயே ஒரு கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் சிவாலயம் அந்த சமயத்துல வடநாட்டுல பஞ்சம் அதனால அங்கிருந்து பல சிற்பிகள் தென்னாட்டை நோக்கி வர ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க வெங்கனூர் வழியா வர்றது தெரிஞ்சதும் இவர் போய் பார்த்தார் இங்க ஒரு கோவில் கட்டணும் அதுக்கு நீங்க உதவணும்னார் பஞ்ச காலத்துல இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுல அவங்களுக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி உற்சாகத்தோட ஒத்துக்கிட்டாங்க ஆலய திருப்பணி ஆரம்பமாச்சு அவங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா வசதிகளையும் இவர் செஞ்சு கொடுத்தார் அவங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லாம பாத்துக்கிட்டார் அது மட்டும் இல்ல ஒவ்வொரு நாளும் அங்க வருவாரு உங்களுக்கு என்ன வேணும் எது வேணும்னு கேட்பாரு ஏதாவது குறை இருந்தா சொல்லுவாங்க உடனே தீர்த்து வைப்பார் இவரும் கேட்பார் எந்த குறையா இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அதை தவிர இவராவே கவனிச்சும் அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத கண்டுபிடிச்சு அதையெல்லாம் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பார் என்ன தேவைனாலும் அதை நிறைவேற்றி வச்சிருவார் அந்த செருப்புகளின் தலைவன் ஒருத்த அந்த ஆளுக்கு வெத்தலை பாக்கு போடுறது பழக்கம் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்காகவே ஒரு ஆளை வந்து ஏற்பாடு பண்ணார் வேணுங்கிற போலாம் நீ வந்து வெத்தலை சிவல் மடிச்சு கொடுக்க வேண்டியது உன் வேலை அப்படின்னு ஒருத்தனை ஏற்பாடு பண்ணிட்டார் இப்படி எல்லாம் செஞ்சதும் அவங்களுக்கும் ரொம்ப உற்சாகம் ரொம்ப பொறுப்பா சிற்ப வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு நாள் என்னாச்சு தெரியுமா அந்த சிற்பிகளின் தலைவன் ரொம்ப நுணுக்கமா ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் சாரம் போட்டு அது மேல படுத்துக்கிட்டு அண்ணாந்து பார்த்து உச்சியில நுணுக்கமான சிற்பங்களை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கான் சிற்பியின் கவனம் செதறப்படாதுங்கிறதுனால இவர் மெதுவா சத்தம் போடாம கிட்ட போய் நின்று அதை கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த சிற்பி வழக்கம் போல வெத்தலை பாக்குக்காக இடது கையை கீழே நீட்டினான் அந்த சமயம் பார்த்து அவருக்கு தாம்பூலம் கொடுக்கறவன் அங்க இல்ல எங்கேயோ போயிருக்கிறான் அண்ணாமலை ரெட்டியார் என்ன பண்ணார் தெரியுமா தனக்காக கொடுக்கப்பட்ட தாம்பூலத்தை வாங்கி சிற்பியின் கையில கொடுக்கறாரு அவன் வாங்கி போட்டுக்கிட்டான் இது என்ன இன்னைக்கு வெத்தலை சிவல் வேற மாதிரி இருக்குது வாசனை தாம்பூலமா இருக்குது அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டு கீழே திரும்பி பாக்குறாரு பார்த்தா ரெட்டியார் மறுபடியும் சிற்பி கை நீட்டும் பொழுது கொடுக்கறதுக்காக தாம்பூலத்தை மடிச்சு வாங்கி வச்சுக்கிட்டு தயாரா நிக்கிறார் சிற்பிக்கு அதிர்ச்சி உடனே போத்துன்னு கீழே போதிச்சான் ஐயா என்ன இது நீங்களா அப்படின்னா இவர் சொன்னார் நான் ஒன்னும் தப்பு பண்ணலையே உன்னுடைய கை புண்ணியம் செஞ்ச கை கோயில் கட்டுற கை அந்த கைக்கு தாம்பூலம் கொடுக்கறதுல என்ன தப்பு அப்படின்னாரா ஏற்கனவே பஞ்சத்துல அடிபட்டு வந்த எங்களை நீங்க ஆதரிச்சதே பெரிய விஷயம் இந்த செயல் வந்து என்ன ஒரு பெரிய கடனாளி ஆகி விட்டுது ஐயா எங்களுக்கு வந்து உணவு உடை இதை மட்டும் நீங்க கொடுத்தா போதும் ஊதியம்னு எதுவும் வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு அந்த சிற்பி எவ்வளவோ வற்புறுத்தியும் எதுவும் வாங்கிக்கலையா இந்த செய்தியை தமிழ் தாத்தா டாக்டர் ஊவேசா சொல்லியிருக்கிறார் அந்த காலத்துல எப்படிப்பட்டவங்க எல்லாம் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க பாருங்க இந்த காலத்துல ஒருத்தர் கோவில் கட்டினார் வேலை செய்யற எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடுவார் சிற்ப வேலை செஞ்சுட்டு சாப்பிட வர்ற ஒவ்வொருத்தர் கையையும் அன்பா பிடிச்சு முத்தம் கொடுத்து உள்ள அனுப்புவார் அந்த கைகளுக்கு நீங்க கொடுக்குற மரியாதையா அது அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆனா அது இல்லைங்க ஏற்கனவே முதல் பந்தியில சாப்பிட வந்தவன் மறுபடியும் வர்றானு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கைய பிடிச்சு மோந்து பாக்குறேன் அப்படின்னாரா அவர் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மம் ஆகிறான் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு பேசினார் ஒரு கோவில்ல தைத்திரிய உபநிஷத்து அப்படி சொல்லுதான் இதை கேட்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் அது எப்படி பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மம் ஆகிறான்னா சிங்கத்தை அறிந்தவன் சிங்கம் ஆகிறானா தோசையை அறிந்தவன் தோசை ஆகிறானா இப்படிப்பட்ட சந்தேகம் நமக்கு வர்றதுல ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை இது இயற்கை இதுக்கும் அந்த பெரியவரே பதில் சொல்றாரு சிங்கம் வேற நாம வேற அதனால சிங்கத்தை அறிந்தவன் சிங்கம் ஆக மாட்டான் ஆனா பிரம்மம் வேற நாம வேற இல்லை அதனால பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மம் ஆகிறான் அப்படிங்கிறது அவரோட விளக்கம் மனிதன் அவன் தான் தான் பிரம்மங்கிறது தெரியாதனாலதான் அதை வேற எங்கேயோ தேடிட்டு இருக்கிறான் கடைசியில் அது தான் தாங்கிறது புரிஞ்சுக்கிற பொழுது அவன் பிரம்மம் ஆயிடுறான் இதை விளக்கிறதுக்கு ஒரு உபநிஷத்து கதையே இருக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச கதை தான் ஆனால் அதை வேற விதமான அர்த்தத்தில் விளையாட்டா சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு சமயம் ஒரு பத்து நண்பர்கள் ஒரு காட்டு வழியா போயிட்டு இருக்கிறாங்க குறுக்க ஒரு நதி அதை கடந்து அடுத்த பக்கம் போகணும் எல்லாரும் ஒரு வழியா கடந்து அடுத்த கரைக்கு போய் சேர்ந்துட்டாங்க அங்க போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் 
எல்லாரும் பத்திரமா வந்து சேர்ந்துட்டோமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எண்ணி பார்க்குறான் அந்த கூட்டத்து தலைவன் அவங்க மொத்தம் பத்து பேர் ஆனால் அவன் எண்ணி பார்க்குறப்ப ஒம்பது தான் வருது ஏன்னா அவன் தன்னை விட்டுவிட்டான் எதிரில் நிற்கிறவங்கள மட்டுமே என்றான் ஐயோ பத்தாவது ஆள் எங்கேங்கிறான் பதறான் சரி நீ இரு நான் எண்ணி பார்க்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு இன்னொருத்தன் வந்து என்றான் அவனும் தன்னை விட்டுட்டு என்றான் ஒம்பது தான் வருது எல்லாரும் கொய்ய முறையும் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த சமயத்தில் ஒரு பெரியவர் அந்த பக்கமாக வர்றாரு என்ன விஷயம்னு விசாரிக்கிறார் பத்தாவது ஆள் ஆறு அடிச்சுட்டு போட்டுது அப்படின்னு சொல்லி இவங்க அழகிறாங்க சரி அழாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த தலைவனை பார்த்து இப்படி வாங்குறார் வர்றான் இப்போ எனக்கு முன்னாடி ஒரு தரம் எண்ணு பார்க்கலாம்ங்கிறார் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு ஆரம்பித்து ஒம்பதில் வந்து முடிக்கிறான் உடனே பெரியவர் நீ தான் அந்த பத்தாவது ஆள் அப்படிங்கிறார் இது உண்மை நாம தான் அது நாம தான் நம்மளை வேற எங்கேயோ தேடிட்டு இருக்கிறோம் நாம எங்கேயோ தேடிட்டு இருக்கிறோமே அந்த பிரம்மம் நாம தான் இப்படி ஒரு பெரிய உண்மையை விளக்கிறதுக்காக தான் அப்படி ஒரு கதை சொல்லப்பட்டது ஆனா அதை வந்து நாம வேற விதமா வேடிக்கையா உபயோகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் எப்படி தெரியுமா ஒரு ஆத்தங்கரையில ஒரு பத்து பேர் மூழ்ச்சிக்கிட்டே நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் அந்த பக்கமா வந்த ஒருத்தர் ஏன் இப்படி மூழ்ச்சிக்கிட்டு நிக்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்கிறான் எங்களுக்கு நீச்சல் தெரியாது நாங்களாம் அடுத்த கரைக்கு போய் சேரணும் அப்படின்னு நாங்களாம் சரி நாங்கள் விட்டுட்டு போய் விடுறேன் எல்லாரும் அக்கறைக்கு போய் சேர்ந்த உடனே ஆளுக்கு ஒரு ரூபா வீதமாக மொத்தம் பத்து ரூபா எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு இருக்கான் இவன் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க இவன் ஒவ்வொருத்தராக கையை பிடிச்சி மெதுவாக ஆற்றுல இறக்கி அழைச்சிட்டு போயிட்டான் ஒம்பது பேரை கரை சேர்த்துட்டான் பத்தாவது ஆள் பாதி ஆற்றுல போயிட்டு இருக்கிறப்ப திடீர்னு வெள்ளம் வந்துட்டுது புடி நழுவி போச்சு கையை விட்டுட்டான் வெள்ளம் அடிச்சுட்டு போட்டுது அழைச்சிட்டு வந்தவன் நீச்சல் அடித்து தட்டு தடுமாறி கரைக்கு வந்து சேர்ந்துட்டான் கரையில் இருந்தவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியாது இருந்தாலும் இவன் உடம்பு பூரா நினைஞ்சி கொஞ்சம் அதிகமாகவும் மூச்சு வாங்க நின்றுக்கிட்டு இருந்தானா ஏங்க ஏன் இப்படி மூச்சு வாங்குது என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அதுக்கு இவன் கொஞ்சமாக அலட்டிக்காம சொன்னானா வேற ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய பத்து ரூபாயில் ஒரு ரூபா குறைஞ்சி போச்சு அவ்வளோதான் அப்படின்னா ஒரு ஆள் ராமகிருஷ்ணரை தேடி வந்தான் அவன் கையில் ஆயிரம் பொற்காசுகள் வச்சுருந்தான் அதை அவர்கிட்ட கொடுத்து இதை ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப பணிவாக கேட்டுக்கிட்டான் அவர் பார்த்தார் இது எனக்கு தேவையில்லை ஆனாலும் உன்னுடைய மனசை புண்படுத்துறதுக்கு நான் விரும்பலை அதனால் நீ கொடுக்கறத வாங்கிக்கிறேன்னார் வாங்கிக்கிட்டார் அப்புறம் கேட்டார் இதை பாரு இனிமேல் இதெல்லாம் என்னுடைய இது தானே அப்படின்னார் ஆமாம் அதையெல்லாம் நான் உங்களுக்கே கொடுத்துட்டேன் நான் அவன் சரி இப்போ நீ எனக்காக ஒரு காரியம் பண்ணும்னார் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்கன்னா இந்த நாணயங்களையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போய் கங்கை நதியில் எரிஞ்சிட்டு வா அப்படின்னார் இவனுக்கு அதிர்ச்சியாக போச்சு என்ன பண்ணுறது இனிமேல் அது முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த நாணயங்களையெல்லாம் அவருக்கே கொடுத்துட்டான் இனிமேல் அதெல்லாம் இவனுடையது இல்லை பேசாமல் அவ்வளோவே அள்ளிக்கிட்டு ஆத்தங்கரைக்கு போனான் போனவன் ரொம்ப நேரம் திரும்பியே வரல ராமகிருஷ்ணருக்கு சந்தேகம் என்ன ஆச்சு அந்த மனுஷனுக்கு காசுகளோடு அந்த கங்கையில் குதிச்சுட்டானா போகும்பொழுதே ஒரு மாதிரியாக தான் போனான் போய் என்னான்னு பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னார் அங்கேருந்து ஒருத்தர் ஓடி போய் பார்த்தார் அவர் போய் பார்க்கும்பொழுது அவன் அங்கே இருந்தான் அதுக்கப்புறம் அவர் திரும்பி வந்தார் வந்து விவரத்தை சொன்னார் அதாவது அவன் கங்கை கரையில் உட்காந்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு நாணயமாக ஒன்று ரெண்டுன்னு எண்ணி எண்ணி வீசிக்கிட்டு இருக்கிறான் அவனை சுற்றி ஒரு கும்பல் நின்றுக்கிட்டு அவனை தடுத்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு விவரத்தை சொன்னார் போயிட்டு வந்தவர் இதை கேட்டதும் ராமகிருஷ்ணரே புறப்பட்டு அங்கே போனாராம் என்ன இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நான் வந்து உன்னை அந்த நாணயங்களை கங்கையில் வீசி எறிய சொன்னேன் நீ ஏன் அதை எண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னார் பழக்கம்தான் காரணம் நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்றா சேமித்து வச்சேன் இன்னைக்கு என்கிட்ட நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு ஆயிரம் நாணயங்களை கொடுக்கணுங்கிறது என்னோடய ஆசை அப்படின்னா இப்போ ராமகிருஷ்ணர் சொன்னார் ஒரே நேரத்தில் எல்லாத்தையும் சம்பாதிச்சிருந்தா நீ வந்து என்றது வந்து பொருத்தமாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் இழக்கும் போது வந்து ஒவ்வொன்றா எண்ணிக்கிட்டு இழக்கிறதுங்கிறது சரியான செயல் இல்லை அதனால் ஒரே தடவையாக எல்லாத்தையும் தூக்கி எரிஞ்சிடும் அப்படின்னார் இது வந்து இழப்பது அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த நிலை இதை வந்து நாம் யதார்த்த வாழ்க்கையில் சம்பந்தப்படுத்தி பார்த்து குழப்பிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இழக்கிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற காசையெல்லாம் ஆற்றுலையும் குளத்துலையும் கொண்டு போய் எரிஞ்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு உபதேசம் பண்ணுறதாக யாரும் நினச்சிடக்கூடாது இதில் நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா எதையாவது ஒன்றை வந்து இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டால் அதை மனப்பூர்வமாக கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டு அதையே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது நம்மால் ஒருத்தர் ஒரு நூறு
அப்படின்னா எனக்காக நீ ஒரு உதவி செய்யணும்னார் சொல்லுங்க செய்கிறேன்னார் அவர் இந்த நூறுரூவா நோட்டை தீ வச்சு கொளுத்தி விடுவனார் இவர் அதிர்ச்சி ஆகி அவரை பார்த்தார் இப்போ அவர் சொன்னார் நீ எனக்கு அன்பாக கொடுத்தது இது இந்த நோட்டு கள்ள நோட்டுங்கிறது எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் சீக்கிரம் கொளுத்தி விடு அதுதான் நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே நல்லது அப்படின்னாராம் அவர் எங்க எங்க போயிட்டு வரீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் எனக்கு வேண்டப்பட்ட ஒருத்தரை பார்த்து ஆஸ்பத்திரிக்குன்னார் எந்த ஆஸ்பத்திரிக்குன்னே மாட்டு ஆஸ்பத்திரிக்குன்னார் என்ன விஷயம்னு மாமனார் உடம்பு சரியில்லை அதுதான் மாட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டு வரேன்னார் அட பாவி அதுக்கு அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கா போவாங்க அப்படின்னு ஆச்சரியமா அட அது இல்லைப்பா முதல்ல எங்க குடும்ப டாக்டர் தான் தேடிக்கிட்டு போனேன் அவரு அந்த நேரத்துல அவர் வளர்க்குற நாய்க்குட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லி அதை தூக்கிக்கிட்டு மாட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டாரா சொன்னாங்க அதனால அங்க போய் அவரை சந்திச்சு விஷயத்த சொல்லிட்டு வர்றேன்னார் அப்புறம் தான் எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருந்தது பொதுவா நமக்கு தெரிஞ்ச வரையில டாக்டர்கள் ரெண்டு வகை நமக்கு வைத்தியம் பண்ற டாக்டர்கள் ஒரு வகை நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஆடு மாடு கோழிக்கு வைத்தியம் பண்ற டாக்டர்கள் ஒரு வகை இப்பதான் எனக்கு தெரியும் இன்னொரு வகையான டாக்டர்களும் உண்டுங்கிறது அது யாருன்னா பூச்சிகளுக்கு வைத்தியம் பண்ற டாக்டர்கள் அதாவது பூச்சி டாக்டர்கள் வெளிநாடுகள்ல அப்படிலாம் கூட சில பேர் இருக்கிறாங்க பிரிட்டன்ல யார்க்ஷயர் வட்டாரத்துல ராதர்ஹாம் அப்படின்னு ஒரு ஊரு அங்க ஒரு விலங்கியல் மருத்துவர் பேரு டாக்டர் லான்ஸ் ஜெப்சன் அவர் ஆஸ்பத்திரி வாசல்ல பாத்தீங்கன்னா தினமும் நிறைய பேர் நின்றுகிட்டு இருப்பாங்க கையில கண்ணாடி குடுவை தகர டப்பா இப்படி ஏதாவது இருக்கும் அதுக்குள்ள ஏதாவது பூச்சிகள் இருக்கும் அதுக்கு வைத்தியம் பண்றதுக்காக வந்தவங்க தான் அவங்க எல்லாம் செலந்தி பூச்சி பல்லி தேளு பாம்பு அப்படி ஏதாவது இருக்கும் பொழுதுபோக்கா சில பேர் நாய் பூனை கிளி மைனா புறா இப்படி ஏதாவது வளர்க்குறாங்கல்ல அது மாதிரி இப்ப எல்லாம் தேளு பல்லி பாம்பு பூச்சி இதையெல்லாம் வளர்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்களாம் இது ஒரு புது ஃபேஷன் இப்ப கூண்டுக்குள்ள டப்பாக்குள்ள போட்டு வளர்க்கறது அதுக்கு ஏதாவது நோய் வந்துட்டுதுன்னா வைத்தியம் பண்றதுக்கு டாக்டர் கிட்ட வந்துட வேண்டியது இப்படி இந்த பழக்கம் எல்லாம் நிறைய வந்துட்டுது ரத்தம் உறிஞ்சிற அட்டைகள் கூட இவங்க கிட்ட வைத்தியத்துக்கு வருதான் செலந்திகள்ல செங்கால் செலந்தின்னு ஒரு வகை மத்திய அமெரிக்க காடுகள்ல இது அதிகம் செலந்திகள்லயே ரொம்ப விலை வசந்தது இந்த ரகம் தான் கால்கள்ல சவுப்பு கோடுகள் இருக்கும் இந்த இனம் வந்து இப்ப குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்றதுனால சர்வதேச விதிகளின் படி இவற்றின் ஏற்றுமதி இறக்குமதிக்கு தட விதிக்கப்பட்டிருக்குது அதனால இதை வளர்க்கறவங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இன விருத்தி மூலமா பெருக்கி விற்பனை பண்ணிட்டு வராங்களாம் அந்த வகை செலந்திகள் தான் இப்ப வைத்தியத்துக்கு அதிகமா வருதான் சரி இதுக்கெல்லாம் எப்படி வைத்தியம் பண்றாங்க முதல்ல அதை வந்து குளிர் பதன பெட்டியின் வழுவழுப்பான சுவர்ல விட்ட உடனே அதெல்லாம் மெதுவா இறங்கி வரும் அப்ப அதன் நோயை கண்டுபிடிக்கிறது சொல்லவும் அப்புறம் அதுக்கு கிருமிகளை கொல்லக்கூடிய மருந்துகளையோ வலி நிவாரண மருந்துகளையோ கொடுப்பாங்க கால் உடஞ்ச செலந்திகளுக்கு பசைய கொண்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க சில செலந்திகளுக்கு உடஞ்ச காலை எடுத்துட்டா புதிய கால் வளர்ந்துரும் செலந்திகளை வந்து மனிதர்கள் கையில் எடுக்கிறப்போ அது பயந்து போய் கீழே குதிக்குது அதனால கால் உடஞ்சி விடுது இல்லைன்னா வயிறு சேதமடையுது அந்த நிலைமையில வர்ற செலந்திகளுக்கு மயக்க மருந்து கொடுத்து ஆப்ரேஷன்லாம் கூட பண்றாங்களாம் பாத்தீங்களா பூச்சிகளுக்கு வந்த வாழ்வே நம்ம ஊர்லயும் வீடுகள்ல பூச்சிகள் வளர்க்கறது உண்டு ஒருத்தர் வந்தார் எனக்கு மூவாயிரம் கரப்பாம்பூச்சி அவசரமா தேவைப்படுது எங்க கிடைக்கும்னு கேட்டார் கரப்பாம்பூச்சியா அது என்னத்துக்குன்னு கேட்டோம் அது வந்து வேற ஒண்ணும் இல்ல நான் குடியிருக்கிற வாடக வீட்டை காலி பண்ண போறேன் வீட்டு சொந்தக்காரர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த வீட்டுக்கு நான் குடி வந்தப்போ எப்படி இருந்ததோ அதே நிலைமையில விட்டுட்டு போகணும்னு வீட்டுக்காரர் சொல்லியிருக்கிறார் அதனாலதான் கேட்டேன் அப்படின்னார் ஒரு தந்தை தன்னோட பிள்ளைய ரொம்ப தைரியசாலியா வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் அதுக்காக அவனை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இப்படி உபதேசம் பண்ணார் இத பாருப்பா நான் உன்னாட்டம் இருக்கிறப்போ எல்லாம் எதுக்கும் பயப்பட மாட்டேன் ரொம்ப துணிச்சலா இருப்பேன் ஒரு நாள் ஒரு அப்பாவி எலிய ஒரு பூனை துரத்திட்டு ஓடிச்சு நான் உடனே என்ன செஞ்சேன் தெரியுமா அந்த பூனைய பிடிச்சேன் அது வால்ல ஒரு பட்டாசு சரத்தை கட்டுனேன் கொளுத்தி விட்டேன் படபடன்னு வெடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு அது தூளிட்டு அங்கே இங்கே ஓடி இருக்கு பாரு ஓட்டம் ரொம்ப தமாஷ் அப்படின்னார் அப்பா இப்படி சொல்லிவிட்டு பையனை பார்த்து இதை கேட்கறதுக்கு உனக்கும் துணிச்சல் வருதா என்னுடைய செயலை நீ கேட்கறப்ப உனக்கு துணிச்சல் வருதா அப்படின்னு கேட்டார் வருதுன்னா பையன் எப்படின்னா அப்படிங்கிற விவரத்தையும் சொன்னா அவன் அதாவது எலிய விரட்டினத்துக்காக பூனை வாலில் பட்டாசு கொளுத்துனீங்க நீங்க பூனைய விரட்டினத்துக்காக உங்க கழுத்துல பட்டாசு சரத்தை மாட்டினா என்னன்னு தோணுது எனக்கு அப்படின்னா பையன் 
பையனோட துணிச்சல் அப்பாவையே நடுங்க வச்சுட்டு அது சரி ஒரு அப்பா பிள்ளைக்கு இப்படியா உபதேசம் பண்றது எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பா பழகிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும் பிஞ்சு உள்ளங்கள்ல நஞ்ச தூவலாமா ஒரு நாள் விநாயகர் ஒரு பூனையோட விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாராம் அப்படி ஆசையா விளையாடிக்கிட்டு இருந்தப்ப அவரோட கை நகம் தவறுதெல்லாம் பூனையோட முகத்துல பட்டுட்டு தான் அது ஒரு சின்ன கேரளம் உண்டாகி விட்டுது அப்பா அவர் அதை ஒரு பெருசா நினைக்கல கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் விநாயகர் வீட்டுக்கு வந்தார் அவங்க அம்மா பார்வதி தேவிய பார்த்தார் பார்வதி தேவி கண்ணத்துல விரலால கேறினது மாதிரி ஒரு அடையாளம் இருந்தது விநாயகருக்கு அதிர்ச்சி ஆச்சரியம் நம்ம அம்மா இந்த உலகத்துக்கே தாயார் அப்பேற்பட்ட அவங்க முகத்திலேயே கீரலை உண்டாக்கக்கூடியவங்க யாரா இருக்க முடியும் அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் தாயே உன்னுடைய கண்ணத்துல இந்த வடு எப்படிமா ஏற்பட்டதுன்னு கேட்டார் குழந்தாய் இது நீ செஞ்ச காரியம்தான்ப்பா உன்னுடைய கை நகம் கீறினதுனால ஏற்பட்ட வடுதான் இது அப்படின்னாங்க அவங்க விநாயகர் திடுக்கிட்டு போட்டார் எப்படிமா அது நான் எந்த காலத்திலயும் ஒன்னு அப்படி கீறினதாக எனக்கு நினைவு இல்லையே அப்படின்னார் இன்னைக்கு காலையில ஒரு பூனைய கீறினத நீ மறந்துட்டியா அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா விநாயகர் திகைச்சு போய் நின்னார் பார்வதி தேவி சொன்னாங்க இத பாருப்பா இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்கள்லயும் நான் இருக்கிறேன் நான் தான் இந்த உலகமா ஆகி இருக்கிறேன் ஆகையினால நீ யார துன்புறுத்தினாலும் அது உண்மையிலேயே என்ன துன்புறுத்தினதா தான் வந்து முடியும் அப்படின்னாங்க விநாயகர் மனசுக்குள்ள ஒரு வெளிச்சம் ஏற்பட்டுதான் அதுக்கப்புறம் அவர் யாரையுமே கல்யாணம் பண்ணிக்காததுக்கு அதுதான் காரணமா இந்த உலகத்துல எல்லாரையும் இங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் தாயின் வடிவமா அவர் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாரா குருதேவர் ராமகிருஷ்ணர் இந்த கதையை எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார் நபிகள் நாயகம் ஒரு தடவை ஒரு நாற்காலையில உட்காந்து என்ன யோசனை பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறார் அப்ப அவரோட உடையில ஒரு கீழ்பகுதி தரையில படிஞ்சு கிடந்திருக்குது அங்க விளையாடிக்கிட்டு இருந்த ஒரு பூனை அது மேல வந்து படுத்து தூங்கி போயிடுச்சு தொழுகை செய்ய வேண்டிய நேரம் வந்துட்டு நபிகள் நாயகம் எழுந்திரிக்க பார்த்தார் அப்பதான் பூனை தன்னோட உடை மேல படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறது கண்டுல படுது பூனையோட தூக்கத்தை கலைக்க விரும்பல அவர் தன்னுடைய சகோதரியை கூப்பிட்டார் ஒரு கத்திரிக்கோள் எடுத்துட்டு வர சொன்னார் பூனை படுத்திருந்த உடை பகுதி மட்டும் இருக்குல்ல அதை மட்டும் அதோட கத்திரிச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் எழுந்திரிச்சு தொழுகைக்கு போனாராம் அதாவது பிற உயிர்கள் கிட்ட எப்படி அன்பு காட்டணுங்கிறத பெரியவங்க எவ்வளவு விதத்துல நமக்கு எடுத்து காட்டி இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் எத்தனை பேர் மனசுல அதெல்லாம் உரைச்சிருக்குது நாமளும் நம்ம ட்ரெஸ் மேல ஒரு பூனை படுத்திருந்தா ஒரு கத்திரிக்கோளதான் தேடுவோம் எடுத்துட்டு வர சொல்லுவோம் துணியை வெட்டுறதுக்கு பதிலா இல்ல அதோட வாழை வெட்டினா என்ன அப்படின்னு தோணும் ஒரு ஆள் ரொம்ப பிரியமா ஒரு பூனைய ஆத்துல குளிப்பாடிட்டு இருந்தானா எப்படி அந்த பூனைய ஆத்து தண்ணியில அமுக்கி அமுக்கி குளிப்பாடிட்டு இருக்கிறான் அந்த வழியா போன பெரிய ஒரு ஒருத்தர் இதை பார்த்தார் இதை பார்ப்பா பூனைய அது மாதிரி ஆத்து தண்ணியில அமுக்கி குளிப்பாட்டாத மூச்சு திணறி செத்து போடும் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணார் நீ போய் அவன் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு ஆயுவேன் சரின்னு அவர் போயிட்டார் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவரே அந்த வழியா திரும்பி வந்துகிட்டு இருந்தார் ஆத்துல பூனைய குளிப்பாட்டிட்டு இருந்தவன் அழுதுட்டு உட்காந்துருக்கிறான் பக்கத்துல அந்த பூனை செத்து கிடக்குது இத பார்த்தாரு பெரியவர் நான் தான் அப்பவே சொன்னேன் அந்த பூனைய ஆத்துல நினைக்காதேன்னு அதை கேட்டிருந்தா இப்படி ஆயிருக்குமா அப்படின்னார் அந்த ஆள் கோபமா இவரை முறைச்சு பார்த்தான் அட போயா இந்த பூனை ஆத்துல குளிச்சதுனால ஒன்னும் செத்து போகல குளிச்சதுக்கு அப்புறம் அதோட உடம்பு ஈரமா இருக்குதுன்னு அதை புழிஞ்ச அதனாலதான் அப்படி ஆயிட்டுது அப்படின்னு உலகத்துல எது எதுக்கும் ஆராய்ச்சி கூடங்கள் இருக்குது இல்ல அது மாதிரி தூக்கத்தை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு ஒரு ஆராய்ச்சி கூடம் இருக்குது அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னா அதுக்கு மூழ்ச்சிக்கிட்டு இருக்கணும்ல அதனாலதான் அந்த ஆராய்ச்சி கூடம் இங்க இல்ல அமெரிக்காவில பாஸ்டன் பல்கலைக்கழக மருத்துவமனையில அது இருக்குது அங்க தூக்கத்தை பத்தி பல ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஆராய்ச்சி கூடத்துல இயக்குனரா இருக்கிற ஒரு நிபுணர் அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா உங்களுக்கு தூக்கம் வரலையா நீங்க நல்லா தூங்குறதுக்கு தாராளமா சில யோசனைகளை என்னால சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறார் யோசனை தானே காசா பணமா கேட்டு வச்சுக்கலாமே உணவு மனநிலை தூங்கும் இடத்தோட சூழ்நிலை படுக்கைக்கு செல்றப்போ உள்ள பழக்க வழக்கங்கள் இது காரணமா ஒருத்தருக்கு தூக்கம் வராம போகலாம் தூக்கம் வராததுக்கு இதுதான் காரணம்னா அதையெல்லாம் சுலபமா கட்டுப்படுத்தலாங்கிறார் அவர் தூக்கத்தை வரவழைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மருந்து உடற்பயிற்சி ஆனா ஒண்ணு படுக்க போற நேரத்துல இது மாதிரி உடற்பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்யக்கூடாது 
கொஞ்சம் முன்னாடி பகல்லயே இந்த பயிற்சிகளை செய்யறது நல்லது தூக்கம் வராம அவதிப்படுறவங்க பிற்பகல் நேரங்கள்ல காஃபி டீ இது மாதிரி பானங்களை சாப்பிடக்கூடாது மது இருந்துறது கூட தூக்கத்தை பாதிக்கும் வெது வெதுப்பான நீர்ல குளிக்கிறது தியானத்துல ஈடுபடுறது ஓய்வா இருக்கிறது படுக்கிறது அதாவது படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கோவலை பால் சாப்பிடுறது இதெல்லாம் வந்து தூக்கத்தை வந்து வரவழைக்கிறது ரொம்ப உதவியா இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா தூங்கி ஆகணுமேங்கிற கவலை வேண்டியதில்லை அப்படி நினைச்சு கவலைப்படுறத விட்டுடணும் தூக்கம் வரலையா உடனே படுக்கையை விட்டு எழுந்திரிக்க வேண்டியது வெளியில வாங்க வேற ஏதாவது வேலையில ஈடுபடுங்க கொஞ்ச நேரம் உலாவுங்க அல்லது ஏதாவது ஒரு பொசத்தை எடுத்து படிங்க களைப்பு ஏற்பட்டா மறுபடியும் படுக்கைக்கு போங்க தூக்கம் தானா வந்துடும் ஒரு விஷயத்த மட்டும் நல்லா ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் படுக்கைக்கு போறப்போ உங்க மத்த எல்லா பிரச்சனைகளையும் மறந்து விடணும் அது எப்படி சார் முடியும் அந்த நேரம் தானே எல்லா பிரச்சனையும் வரிசையா ஞாபகத்துக்கு வருது அப்படின்னு நாம நினைக்கலாம் ஆனா பழக்கத்துல அதை நாம மாத்திக்க முடியும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணணும் அவ்வளவுதான் இது எல்லாமே ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த நிபுணர் சொல்ற கருத்து தான் இன்னொரு விஷயமும் அவர் சொல்றாரு அது என்னன்னா உடல் கோளாறு காரணமா தூக்கம் வராம அவதிப்படுறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த யோசனைகள் சரியா வராது அப்படிங்கிறார் அதுக்கெல்லாம் மருத்துவ சிகிச்சை கொடுத்து தான் சரி பண்ணணும் சில பேருக்கு நடு ராத்திரியில மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு தூக்கம் வராம போயிடும் ஊரெல்லாம் தூங்குறப்ப தான் மட்டும் தூங்காம மூழ்ச்சிட்டு இருக்கிறது ஊரெல்லாம் மூழ்ச்சிட்டு இருக்கிறப்ப தான் மட்டும் தூங்குறது இது மாதிரி கோளாறுகளால சில பேர் பாதிக்கப்படலாம் காலு தசை முறுக்கிக்கிறதுனால சில பேருக்கு அடிக்கடி இழிப்பு வரலாம் மன அழற்சி காரணமா சில பேருக்கு தூக்கம் வராது இது மாதிரி கோளாறுகளுக்கெல்லாம் அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சிகிச்சை கொடுத்துதான் சரி பண்ண வேண்டியிருக்கும் எந்த கோளாறும் இல்லாம தூக்கம் வரலன்னா ஆரம்பத்துல சொன்ன முறைகளை கடைபிடிச்சு பார்க்கலாம் தூக்கம் வந்ததுன்னா யோசனை சொன்ன அந்த நிபுணருக்கு நன்றி சொல்லலாம் ஒருத்தர் ஏன் சார் பஸ்ல தூங்குறது கெட்ட பழக்கமான கேட்டார் இல்லையே நான் கூட பஸ்ல போறப்ப தூங்கிட்டு தானே போவேன் அப்படின்னாரு இன்னொருத்தர் அப்புறம் ஏன் என்ன டிரைவர் வேலை வேணாம்னு வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னாராம் அவரு ஒருத்தரை பார்த்து உன்னுடைய நண்பர்கள் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு பாருங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு யோசிச்சு பதில் சொல்லுவாங்க அவங்க கிட்டே உன்னுடைய எதிரிகள் யார் அப்படின்னு கேளுங்க கடகடன்னு ஒப்பிச்சிருவாங்க நம்ம மனசு இருக்க அது எப்படின்னா நம்ம நண்பர்களை விட எதிரிகளை அது நல்லா ஞாபகத்துல வச்சுக்கும் இது ஒரு ஆச்சரியமான உண்மை உங்களால நண்பர்களை மறந்துட முடியும் ஆனா எதிரிகளை மறந்துட முடியாது இது ஒரு வேடிக்கையான நிலைமை தான் அழகான தருணங்களை வந்து நாம ஏன் மறந்துடுறோம் இது இயற்கை ஏன்னா நம்ம மனசு மலர்களை கவனிக்கிறது இல்லை அதுல இருக்கிற முள்ள தான் கவனிக்குது தன்னை காயப்படுத்துகிற எதையும் அது உடனே கண்டுகொள்ளுது ஒரு தெளிந்த சிந்தனையுடைய மனசு மிக அழகாக உள்ள எல்லாத்தையும் கவனிக்கும் அது நன்றியுடன் உணரக்கூடிய எல்லாத்தையும் பார்த்து குறிச்சிக்கும் இப்படிப்பட்டவங்க வாழ்க்கை இயல்பாவே நல்லா அமையும் அது ரொம்ப அபூர்வம் மனசுல உள்ள ஒரு சிறிய அமைப்பை வந்து மாற்றுவதை பொறுத்து தான் இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறார் ஓஷம் ஒரு யூத கோவில் இருந்துதான் அது யூதர்களின் மடமாவும் இருந்தது அங்க ஒரு தலைமை குரு அவர் ரொம்ப கண்டிப்பானவர் அந்த கோவிலை ஒட்டி ஒரு தோட்டம் ஒரு நாள் காலையில அந்த தோட்டத்துல ரெண்டு இளம் யூதர்கள் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க காலையில ஒரு மணி நேரம் மாலையில ஒரு மணி நேரம் அவங்க அந்த தோட்டத்துல நடக்கிறதுக்கு அனுமதி உண்டு மற்ற நேரங்கள்ல அவங்க மத புத்தகங்களை படிக்கணும் பிற விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கணும் அந்த ரெண்டு பேருமே தொடர்ந்து புகைப்பிடிக்கிற பழக்கம் உள்ளவங்க ஆனா கோவில் மடத்துல இருக்கிறப்போ அவங்க புகைப்பிடிக்க முடியாது அது கடுமையான குற்றம் சரி நாம தோட்டத்துல இருக்கிறப்பவாவது புகை பிடிக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு ஆசை அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே இருந்தாலும் பயம் இப்படி கேட்டா மத குரு என்ன சொல்லுவாரோ அல்லது என்ன செய்வாரோங்கிற பயம் இப்படி கொஞ்ச நாள் ஆச்சு ஒரு நாள் அந்த ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தன் ரொம்ப கலங்கி போய் அந்த கோவில்ல இருந்து வெளியில வந்துகிட்டு இருந்தான் வந்தவன் நேரா தோட்டத்து பக்கம் போனான் அங்க இன்னொருத்தன் ஆனந்தமா புகை பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை பார்த்துதான் இவனுக்கு அதிர்ச்சி அட கடவுளே என்ன இது நீ கேட்காமலே ஆரம்பிச்சிட்டியா அப்படின்னா இல்லை இல்லை நான் கேட்டுட்டு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன்னா அவ அப்படியா என்ன மனுஷன் அவரு நானும் தான் கேட்டேன் என்ன கண்ணாமுன்னு ஒன்று திட்டி விட்டார் இது என்ன கோவிலா இல்லை நரகமா உனக்கு புகை பிடிக்கணும்னு ஆசையா இருந்தா நரகத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி விட்டார் அது சரி ஒன்ன மட்டும் எப்படி அனுமதிச்சாரு அப்படின்னு கேட்டான் இவன் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே நீ எப்படி கேட்ட சொல்லு அப்படின்னா 
நாம இந்த தோட்டத்துக்கு வர அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறதே ஜபத்துக்காக தானே அதனால நான் ஜபம் சொல்லும் பொழுது புகை பிடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு தான் அவர் சத்தம் போட்டு என்னை அடிக்க வந்துட்டார் அப்படின்னா இவன் நீ ஒரு மாதிரியா கேட்டிருக்க நான் வேற மாதிரியா கேட்டிருக்கிறேன் ஜபம் சொல்லும் போது புகை பிடிக்கலாமான்னு நீ கேட்டிருக்க ஐயா புகை பிடிக்கும் பொழுது ஜபிக்கலாமா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அதுல தப்பு ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு பதில் சொல்லிட்டார் அப்படின்னா ஒரு சிறிய மாற்றம்தான் அது மிகப்பெரிய மாறுதலை ஏற்படுத்தி விட்டது மனசு நல்ல விதமா சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுட்டுதுன்னா மகிழ்ச்சிக்கு பஞ்சம் இல்லை ஒரு கஞ்சன் ஆத்துல விழுந்துட்டான் வெள்ளத்துல தத்தடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் கரையில நின்ன ஒருத்தர் உன் கைய கொண்டா இப்படி புடிச்சு இழுத்து கரையில சேர்த்து விடுறேன்னார் எதையும் கொடுத்து பழக்கம் இல்லாத அவன் கையையும் கொடுக்க மாட்டேனுட்டான் இவர் பார்த்தார் உன் கைய கொடுன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா நான் என் கைய கொடுக்கறேன் பிடிச்சுக்கோ அப்படின்னார் அவன் கப்புன்னு பிடிச்சுக்கிட்டான் கரையில போட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினாறாம் வருஷம் செப்டம்பர் மாசம் பதினோராம் தேதி பிரான்ஸ் தேசத்துல உள்ள ஒரு மருத்துவமனை அங்க ஒரு இளம் டாக்டர் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் அந்த ஆஸ்பத்திரியில புதுசா வேலைக்கு சேர்ந்திருக்கிறார் அவர் பேரு ரெனேலனக் அவரு அன்னைக்கு காலையில அந்த மருத்துவமனையில அப்படியே ரவுண்ட்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கிறார் வார்டுல ஒரு படுக்கையில ஒரு இளம் பெண் படுத்திருக்கிறார் அந்த பொண்ணுக்கு இருதய நோயா இருக்கலாம்ங்கிறது மற்ற டாக்டர்கள் சந்தேகம் அந்த காலத்துல எல்லாம் ஒருத்தருடைய இருதய துடிப்பை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நோயாளியின் மார்புல டாக்டர் வந்து காதை வச்சு பார்த்துதான் தெரிஞ்சுக்கிறது வழக்கம் ஆனா இந்த பெண்ணும் வந்து இளம் பெண் அந்த டாக்டரும் புதுசா சேர்ந்திருக்கிறவர் அதனால பரிசோதனை பண்ண தயங்கினார் கொஞ்ச நேரம் யோசனை பண்ணார் திடீர்னு ஒரு ஞாபகம் வந்தது அவருக்கு அதாவது அன்னைக்கு விடியற காலையில தோட்டத்துல அப்படி வாக்கிங் போயிட்டு இருந்தப்போ சின்ன பசங்கள்லாம் ஒரு மரக்கட்டை வச்சு விளையாடிட்டு இருந்தாங்களாம் அதை அவர் பார்த்துருக்கிறார் அது என்ன விளையாட்டுனா ஒரு நீளமான மரப்பலகை அதுல ஒரு முனையில ஒரு பையன் தன்னுடைய காதை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் மறுமுனையில இன்னொரு பையன் அந்த மரப்பலகையை ஒரு ஆணியால கீறிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஒரு முனையில ஆணியால கீறும் பொழுது மறுமுனையில காதை வச்சிருக்கிற பையனுக்கு அந்த சத்தம் துல்லியமா கேட்குது அந்த டாக்டருக்கு காலையில பார்த்த இந்த விளையாட்டு ஞாபகத்துக்கு வந்துட்டுது உடனே என்ன பண்ணார் தெரியுமா ஒரு நீளமான காகிதத்தை எடுத்தார் அதை அப்படியே உருள மாதிரி உருட்டினார் ஒரு முனையை அந்த நோயாளியின் மார்புல இடது பக்கம் வச்சார் இன்னொரு முனையில தன்னுடைய காதை வச்சார் என்ன ஆச்சரியம் நோயாளியின் மார்புல நேரடியா காதை வச்சு கேட்கறத விட துல்லியமா கேட்டது இதய துடிப்பு இதய துடிப்பு மட்டும் இல்ல மூச்சு இழுத்து விடுறது திரவ பொருள்களின் அசைவு எல்லா சத்தமும் தெளிவா கேட்குது கிரேக்க மொழியில ஸ்டெத்தாஸ் அப்படின்னா மார்பு ஸ்கோப்பின் அப்படின்னா பார்ப்பதுன்னு அர்த்தம் அதனால டாக்டர் ரெனே லெனக் தான் கண்டுபிடிச்ச கருவிக்கு ஸ்டெத்தஸ்கோப் அப்படின்னு பேர் வச்சார் அவரே வந்து முதல் மாடலையும் செஞ்சார் அளவு ரொம்ப பெருசா இருந்தது சுலபமா எடுத்துட்டு போகிறது கஷ்டம் அது அவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தது அது அதனால அவரே அதை அப்புறம் ரெண்டு பிரிவா தயார் பண்ணார் இது ரெண்டு துண்டையும் டாக்டர் தன்னோட கோட்டு பாக்கெட்ல வச்சுக்கலாம் தேவைப்படுறப்ப எடுத்து ஒன்னா சேர்த்துக்கலாம் அவர் ஆரம்பத்தில் பண்ணார் தன்னுடைய இந்த கண்டுபிடிப்பை பத்தி அவர் ஒரு புத்தகம் எழுதினார் நிறைய வித்துது புகழும் பணமும் சேர்ந்தது பணமும் புகழும் வந்து சேர்ந்தது மாதிரியே அவருக்கு ஒரு நோயும் வந்து சேர்ந்தது அது என்ன நோய்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அவரு கண்டுபிடிச்ச கருவி தான் உபயோகப்பட்டுதான் அவரே அதை கண்டுபிடிச்சார் அவருக்கு வந்திருந்தது காச நோய் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஆறாம் வருஷம் ஆகஸ்ட் மாசம் பதிமூணாம் தேதி உலகத்தின் முதல் ஸ்டெதஸ்கோப்பை கண்டுபிடிச்ச டாக்டர் ரெனேலன காலமானார் அவர் சாகரத்துக்கு முன்னாடி மரத்தால செஞ்சு வச்சிருந்த ஸ்டெதஸ்கோப்பை தனக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒரு டாக்டர் கிட்ட கொடுத்து என்னுடைய சொத்துக்கள்லயே ரொம்ப ஒசந்தது அப்படின்னு சொன்னாராம் அதுக்கப்புறம் மூணு வெள்ளக்காரங்க சேர்ந்து இந்த கருவியில சில மாற்றங்களை பண்ணாங்க ஆனா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல லண்டன்ல டாக்டர் நிக்கோலஸ்ங்கிறவர் ஒரு காதால இதய துடிப்பை கேட்கறத விட டாக்டர் ரெண்டு காதாலையும் கேட்கறது தான் சரியா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை வெளியிட்டார் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப காலம் கழிச்சு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல ஜார்ஜ் காமான் அப்படிங்கிறவர் ரப்பர் டியூப்ல உபயோகப்படுத்தி ரெண்டு காதாலையும் கேட்கற மாதிரி ஒரு புதிய வடிவத்தை அதுக்கு கொடுத்தார் அதுக்கு பிறகு அது படிப்படியா எவ்வளவோ மாற்றங்கள் இருந்தாலும் ஆரம்பத்துல டாக்டர் ரெனேல் எனக்கு உருவாக்கின அடிப்படை மாடலை யாரும் மாத்தி அமைக்கலைங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆஸ்பத்திரி அதுல ஒரு நோயாளி காலை நேரத்துல நர்ஸு அந்த பக்கமா போயிட்டு இருந்தாங்க 
அதை பார்த்துட்டு ஒரு நர்ஸு நர்ஸுன்னு கத்துறார் நர்ஸு அவசரமாக ஓடி வந்து என்ன விஷயம்னு கேட்டாங்க சிஸ்டர் இங்கே பாருங்க உங்கள் டாக்டரு என் நெஞ்சில் ஒரு காதை வச்சு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னார் நோயாளி சிஸ்டர் பதட்டப்படாமல் அதனால் என்ன இந்த டாக்டர் பழமையான விஷயங்களில் ரொம்ப நம்பிக்கை உள்ளவர் அதனால் ஸ்டெதாஸ்கோப்பை உபயோகப்படுத்தாமல் காதை வச்சு கேட்குறார் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படின்னாங்களாம் ஐயோ அதுக்காக இல்லை சிஸ்டர் இவர் என் நெஞ்சு மேலே தலையை வச்சது நேற்று ராத்திரி ஒம்பது மணி இப்போ விடிஞ்சு போச்சு இன்னமும் தலையை எடுக்கவே இல்லை அதுக்காக தான் சந்தேகப்பட்டு உங்களை கூப்பிட்றேன் அப்படின்னாராம் இந்த உலகத்தில் எத்தனை வகையான மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு மனிதனுமே ஒவ்வொரு வகை அப்படிங்கிறாங்க விஞ்ஞானிகள் மனிதர்களை மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெய்ஞானிகள் இவங்கள பற்றிலாம் ஏற்கனவே நாம் பேசியிருக்கிறோம் இப்போ டாக்டர் எட்வர்டு பேட்ச் அப்படிங்கிற நிபுணர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா மனிதர்களை ஏழு வகையாக பிரிக்கலாம்ங்கிறார் மனிதர்களின் மனநிலை அடிப்படையில் அவங்கள ஏழு விதமாக வகைப்படுத்துகிறார் அவர் சரி அது என்ன ஏழு வகை முதல் வகை என்னென்னா பயந்த குணம் உள்ளவங்க சார் ரொம்ப பயந்த சுபாவம் வீட்டில் கூட வாயே திறக்க மாட்டார் சாப்பிட போகிறப்ப மட்டும்தான் கொஞ்சம் வாயை திறப்பார் அப்புறம் மூடிக்குவார் அப்படின்னு சில பேரை பற்றி நாம் பேசிக்கிறது உண்டு இவங்கள்லாம் இந்த வகை அதாவது பயந்த குணம் உள்ளவர்கள் அப்படிங்கிற முதல் வகை சரி ரெண்டாவது வகை என்னென்னா சஞ்சலப்படுகிறவர்கள் எதுக்கு எடுத்தாலும் கலக்கம் குழப்பம் இப்படியே காலம் தள்ளிகிட்டு இருப்பாங்க பல பேர் பார்த்துருப்பீங்க அவங்கெல்லாம் இந்த வகை மூணாவது வகை என்னென்னா யதார்த்த உலகை மறந்து கற்பனை உலகத்திலேயே மிதக்கிறவங்க இளைஞர்கள் கவிஞர்கள் இப்படி பல பேர் இருக்கிறாங்க எப்போ பார்த்தாலும் கற்பனை உலகத்திலேயே மிதந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க கிட்டத்தில் போய் என்னங்க ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டு பாருங்க அவங்களெல்லாம் ஏதோ ஒரு அற்ப புழுவை பார்க்குறது மாதிரி அவங்கள பார்ப்பாங்க அதுவும் அந்த வானத்து நிலாவை பாருங்கள் அது என்னை வா வான்னு கூப்பிடுது எனக்கு சீக்கிரத்தில் ஒரு நாள் சிறகுகள் முளைக்கும் சிறகடித்து வானத்தில் பறந்து போவேன் அந்த செல்ல நிலாவை கொஞ்சி விட்டு வருவேன் இப்படிலாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க கொஞ்சறது அப்புறம் இருக்கட்டும் இப்போ கஞ்சிக்கு வழியை பாருப்பா அப்படின்னா அதை காதலை வாங்க மாட்டாங்க நாம் ஏதோ இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க தெரியாதவர்கள் மாதிரி நம்மளை அவங்க கவனிப்பாங்க இப்படி ஒரு ரகம் நாலாவது வகை மனிதர்கள் எப்படின்னா இவங்க தனிமை உணர்வு மிக்கவர்கள் இவங்க மற்றவங்களோட இயல்பாக நெருங்கி பழகிறதில்ல தான் உண்டு தன்னுடைய வேலை உண்டுன்னு இருந்துட்டு போகிறவங்க அடுத்த வீட்டில் இருக்கிறவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் கூட அடுத்த வீடுன்னு ஒன்று இருக்கா அப்படிங்கிறது மாதிரி நம்ம முகத்தை பார்ப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட மேற்கொண்டு நாம் என்னத்தை பேச முடியும் இப்படி ஒரு வகை ஐந்தாவது வகை மனிதர்கள் எப்படின்னா இவங்க வந்து மற்றவங்க செல்வாக்குக்கு உட்பட மறுப்பவர்கள் அடுத்தவங்களோட செல்வாக்குக்கு இவங்க ஆட்படுறதில்ல நான் யார் தெரியுமான்னு கேட்டால் அதை தெரிஞ்சுட்டு எனக்கு என்ன ஆக போதும்பாங்க இவங்கெல்லாம் அந்த ரகம் ஆறாவது வகை மனிதர்கள் எப்போவும் எதுலேயும் பற்றில்லாமல் இருக்கிறவங்க இது ஒரு துறவு மனப்பான்மை இயல்பாகவே சில பேர் இப்படி உண்டு அவங்களுக்கு எதுலேயும் ஒரு ஈடுபாடு இருக்காது அப்படிப்பட்டவங்கெல்லாம் ஆறாவது வகை ஏழாவது வகை மனிதர்கள் மற்றவங்க கவலையை தன்னுடையதாக ஆக்கிக்கிட்டு கவலைப்படுறவங்க இவங்கெல்லாம் மகாத்மாக்கள் தாம் வேறு அடுத்தவங்க வேறு அப்படிங்கிற எண்ணம் இவங்களுக்கு வர்றதில்லை அதனால் அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு துன்பம் வந்ததுன்னா இவங்களால் சும்மா இருக்க முடியறதில்ல ஆகக்கூடிய இப்படி ஏழு விதமான மனிதர்களை அடையாளம் காட்டுறார் அந்த நிபுணர் இதில் நாம் எந்த வகையில் வர்றோம் அப்படிங்கிறத நாம் தான் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மனிதர் உண்டு அவர் ஒரு வித்தியாசமான வகை எதையும் நடைமுறை சாத்தியமாக சிந்திக்கிறவர் எப்போவும் அடுத்தவங்களும் நல்லா இருக்கணும் நாமும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவர் அவருக்கு ஒரு சமயம் திடீர்னு உடம்பு சுகம் இல்லாமல் போயிட்டுது டாக்டர்கிட்ட போனார் பணம் கொடுத்தார் வைத்தியம் பார்த்துக்கிட்டார் அவர் எழுதி கொடுத்த மருந்து சீட்டை வாங்கினார் ஒரு மருந்து கடைக்கு போனார் பணம் கொடுத்தார் மருந்து வாங்கினார் அதை எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வந்தார் அதுக்கப்புறம் அந்த மருந்து அவர் சாப்பிடணும் இல்லை சாப்பிடவே இல்லை அப்படியே சும்மா வச்சுட்டார் அவரை பார்த்து கேட்டேன் ஏன் சார் இப்படி பண்ணுறீங்க வீண் செலவு தானே இது நீங்கள் ஏன் டாக்டர்கிட்ட போய் பணம் செலவு பண்ணுனீங்கன்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் டாக்டர் வாழணும் இல்லையா அதனால தான் அப்படின்னார் சரி அப்புறம் ஏன் மருந்து வாங்கினீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் மருந்து கடைக்காரர் வாழணும் இல்லையா அதனால தான் அப்படின்னார் சரி அப்புறம் ஏன் வாங்கின மருந்து சாப்பிடாமல் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னதுக்கு நான் வாழணும் இல்லையா அதனால தான் அப்படின்னார் இவர் வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டவர் இப்படி 
வாழ்க்கையை புரிந்து கொண்டு வாழ தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த வகை மனிதர் நாம் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்ந்தோம்னா வாழ்க்கையில வெற்றி நிச்சயம் எதிர்காலத்தை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்றவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதாவது பயப்படாத மனிதர்கள்னு யாருமே கிடையாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பயம் இருந்தாலும் ஒட்டு மொத்தமா பாக்குறப்போ மனிதனுக்கு ஆறு விதமான பய உணர்வுகள் வரலாம் அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்றாங்க எல்லா விதமான பயமும் இந்த ஆறு வகைக்குள்ள அடக்கம் அந்த ஆறு வகை பயமும் ஆறு எதிரிகள் மாதிரியா ஆறு எதிரிகளையும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும் வாழ்க்கையில சுலபமா வெற்றி அடைய முடியும் சரி அந்த ஆறு வகை பயம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் முதல்ல வந்து வறுமை பற்றிய பயம் ரெண்டாவது பழிச்சொல் பற்றிய பயம் மூணாவது உடல் நலம் பாதிப்பு பற்றிய பயம் நாலாவது என்னன்னா காதல் தோல்வி ஐந்தாவது முதுமை ஆறாவது மரணம் அதாவது பயப்படுறதுங்கிறது ஒரு மனநிலை தான் இந்த மனநிலையை கட்டுப்படுத்த முடியும் திசை திருப்ப முடியும் சரி இந்த பயங்களின் அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் வறுமை பற்றிய பயம் அப்படின்னு முதல்ல சொன்னோம் இல்லையா அந்த பயத்தின் அறிகுறிகளை தெரிஞ்சுக்குவோம் எதுலேயும் அக்கறை இல்லாமல் இருக்கிறது ஒரு குறிக்கோள் இல்லாமல் இருக்கிறது வறுமையை சகிச்சுக்கிறது வாழ்க்கையில் கிடைக்கிறது எதுவாக இருந்தாலும் ஆட்சேபனை இல்லாமல் ஏற்றுக்கிறது மனசாலும் உடம்பாலும் சோர்ந்து போயிருக்கிறது ஆர்வம் முனைப்பு கற்பனை திறன் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் தான் அந்த வறுமை பற்றிய பயத்தின் அறிகுறிகள் அந்த அடுத்தது ஒன்று பார்த்தமே பழிச்சொல் பற்றிய பயம் அதாவது அடுத்தவங்க நம்மளை குறை சொல்லிவிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற பயம் இதுக்கு அறிகுறி என்ன தெரியுமா புதியவர்களை சந்திக்கிறதுக்கு பயப்படுறது முடிவு எடுக்க முடியாமல் குழம்புறது பிரச்சனைகளை தவிர்க்க விரும்புறது தாழ்வு மனப்பான்மை வரவுக்கு மீறி செலவு செஞ்சு இமேஜை உயர்த்திக்கிறது குறிக்கோள் இல்லாத வாழ்க்கை இதெல்லாம் தான் அதுக்கு அறிகுறிகள் மூணாவது பயம் உடல் நலம் பாதிப்பு பற்றிய பயம் அதாவது நோய் பற்றிய பயம் ஒரு உண்மை என்ன தெரியுமா டாக்டரை சந்திக்கிற மனிதர்களில் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் தங்களுக்கு நோய் வந்துட்டுதுங்கிற கற்பனையில் இருக்கிறவங்களாம் நிஜமாகவே நோய் கிடையாது அவங்களுக்கு இந்த பயத்தின் அறிகுறிகள் என்னென்னா வியாதிக்கான அறிகுறிகள் தன்னிடம் இருக்கிறதாக நினச்சிக்கிறது எந்த நேரமும் வியாதியை பற்றியே பேசி பேசி மனசு அங்கேயே வச்சுருக்கிறது நோய் சம்பந்தமான செய்திகளை படித்து நமக்கு இப்படி ஆகிடுமோ அப்படின்னு வேதனைப்படுறது இதெல்லாம் தான் அதுக்கு அறிகுறிகள் நாலாவது பயம் காதல் தோல்வி இது ரொம்ப வேதனை உடம்பையும் மனசையும் சீரழிச்சுப்படும் ஆண்களை விட பெண்கள் தான் இந்த பய உணர்வில் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க அஞ்சாவது முதுமை பற்றிய பயம் ஆறாவது மரண பயம் வயசான காலத்தில் எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படிங்கிற பயம் ஆக இதையெல்லாம் நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் இந்த ஆறு வகை பயங்களை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் நடந்துக்கணும் வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்துக்கு இந்த பயங்கள் முட்டுக்கட்டை ஆகிடக்கூடாது உழைச்சி பணம் சேர்க்கணும் உற்சாகமாக மனசை வச்சுக்கணும் மனசை கட்டுப்படுத்துகிற மார்க்கம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் எல்லாம் சரியாக வந்துடும் நம்ம ஆள் ஒருத்தன் சொன்னான் சார் எனக்கு வறுமை பற்றிய பயம் தான் இருந்தது ஒரே ராத்திரியில் முப்பதாயிரம் ரூபா தயார் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ எனக்கு இன்னொரு பயம் வந்துட்டுதுன்னா என்ன பயம்னு கேட்டாங்க போலீஸு கண்டுபிடிச்சிருமோங்கிற பயம்னா இது இந்த பயத்தில் அடங்காது அதனால் அஞ்சு அஞ்சு சாவார் அஞ்சாத பொருள் இல்லை அப்படின்னு பாரதி சொன்னார் இல்லையா அது மாதிரி பயத்தை புரிந்து கொண்டு அதற்கு தகுந்த மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி அமைத்து கொள்ளுகிறவர்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம் ஆர்வமா பார்த்தா பார்த்தா இவன் காலடிக்கு பின்னாடியும் தொடர்ந்து இன்னொரு காலடி வந்துகிட்டே இருந்தது கடைசி வரைக்கும் தொடர்ந்து இருந்தது ஏன் பின்னாடி நீங்க வந்திருக்கீங்க போல இருக்க அப்படின்னு தான் கடவுள் கிட்ட அதுக்கு கடவுள் சொன்னாரு அப்படி இல்லப்பா அது ரெண்டுமே உன்னோட காலடிகள் தான் எப்ப பார்த்தாலும் நீ குடிபோதையில ரெண்டு ஆசாமியாவே இருந்திருக்கிற அப்படியே வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கிட்டு நேரம் இங்க வந்து சேர்ந்துருக்கிற அப்படின்னு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தாரு ஒரு ஊர்ல ஒரு ஆள் இருந்தான் அவனுக்கும் அவன் மனைவிக்கும் சண்டை இவன் கோவிச்சுக்கிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியில வந்துட்டான் நேராக தன்னுடைய நண்பன் ஒருத்தனை தேடிட்டு போனான் அந்த நண்பன் எப்படின்னா எதுக்கும் அசர மாட்டான் எப்போவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பான் அவங்ககிட்ட போய் இவன் யோசனை கேட்டான் 
அது சரி நீ எப்படி எப்பவும் மகிழ்ச்சியா இருக்கிற என்னால் அப்படி இருக்க முடியலையே அப்படின்னு கேட்டான் என்ன நடந்தது சொல்லுன்னு அவன் வீட்டில் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் தகராறு நிம்மதி இல்லை அதுதான் இங்கே வந்தேன் உங்ககிட்ட யோசனை கேட்கலாமேன்னு அப்படின்னு விவரத்தை சொன்னான் அதை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இவன் சொன்னான் இந்த பாருப்பா இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை எனக்கு ரெண்டு மனைவிகள் ரெண்டு வீடு ஒரு வீட்டில் சண்டை வந்துட்டுதுன்னா நேராக இன்னொரு வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் இங்கே சண்டை வந்துட்டுதுன்னா நேராக அங்கே போயிடுவேன் ரெண்டு குழும்பம் இருக்கிறதுனால இப்படி ஒரு வசதி இதுதான் என்னுடைய மகிழ்ச்சியின் ரகசியம் அப்படின்னு ஓ அப்படியா விஷயம் இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உன்னுடைய யோசனைக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவன் திரும்பி வந்துட்டான் அங்கே எங்கே தேடினான் ஒரு வாரத்துக்குள்ளே இன்னொரு பொண்ணை தேடி கண்டுபிடிச்சி கல்யாணம் பண்ணிட்டான் இப்போ இவனுக்கு ரெண்டு வீடு ஆகிட்டுது அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு தெரியுமா இவன் ரெண்டாவதாக கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தானே இந்த செய்தி முதல் மனைவிக்கு தெரிஞ்சு போச்சு போனான் அது கழுத்தை பிடிச்சி வெளில தள்ளி விட்டு கதவை சாத்தி விட்டுது இனிமேல் இந்த பக்கம் வராத எனக்கு தெரியாமல் எப்படி நீ இன்னொரு கல்யாணம் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சு வரட்டி விட்டுது இவன் அதனால் என்ன பரவாயில்லைன்னு என்ன நேராக ரெண்டாவது மனைவி வீட்டுக்கு போனான் அங்கே பார்த்து நீ எனக்கு கல்யாணம் பண்ணுறது முடி ஏற்கனவே உனக்கு கல்யாணம் ஆச்சுங்கிற விஷயத்த ஏன் என்கிட்ட சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் கழுத்தை பிடிச்சி வெளில தள்ளி விட்டுது இவன் வீதிக்கு வந்துட்டான் இங்கேயும் போக முடியல அங்கேயும் போக முடியல என்ன இது அவன் சொல்லி கொடுத்த யோசனை ஒன்றும் சரியாக வரலையே அப்படின்னு யோசனை பண்ணிக்கிட்டே நடந்தான் வழியில் ஒரு பாழடைஞ்ச மண்டபம் சரி இன்றைக்கி ராத்திரி இங்கேயே படுத்துருவோம் வேறு எங்கேயும் போய் படுத்து தூங்க முடியாது அதான் ரெண்டு பேரும் வரட்டி விட்டாங்களே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த மண்டபத்தில் போய் ஒரு தூணில் ஓரமாக சாஞ்சி உக்காந்தான் அப்போ எடுத்து அவ்வளோ இன்னொரு தூண் ஓரமாக யாரும் அசையிறது மாதிரி தெரிஞ்சுது லேசான இருட்டில் யாரும் பாது அப்படின்னு கிட்டே போய் பார்க்குறான் அப்புறம் தான் தெரியுது அவன் யார் தெரியுமா இவனுக்கு யோசனை சொன்னால ரெண்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் சொல்லி அவன் அங்கே படுத்து கிடக்கிறான் டேய் நீயா நீ எப்படா இங்கே வந்த அப்படின்னா ரெண்டு வீட்லேயும் சண்டை வந்துட்டுது அதுதான் இங்கே வந்த படுத்து தூங்கலாமேன்னு அப்படின்னா ரெண்டு வீடு இருக்கிறது சௌரியம்னு என்கிட்ட சொன்னியப்பா அப்படின்னா இவன் நான் அப்படி சொன்னதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டுன்னா அவன் என்னடா காரணம்னு கேட்டான் அது வந்து வேற ஒன்றும் இல்லை தினமும் ராத்திரியில் இந்த மண்டபத்தில் தனியாக படுக்கிறதுக்கு எனக்கு பயமாக இருந்தது எனக்கு ஒரு துணை தேவைப்பட்டது அதுக்காக தான் உங்ககிட்ட அப்படி ஒரு யோசனை சொன்னேன் இப்போ நீ வந்ததுனால நான் எனக்கு துணை கிடச்சிட்டுது இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் துணையாக இங்கே படுத்துக்கலாம் நீ அந்த தூணில் சாஞ்சிக்கோ நான் இந்த தூணில் சாஞ்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி படுத்து தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டானோ அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து முடிவுகள் எடுக்கிற விஷயத்தில் இந்த ஆள் மாதிரி தான் பல பேர் நடந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறார் அதாவது உலக புகழ்பெற்ற மனோதத்துவ மேதை எம் ஸ்காட் பெக் அப்படிங்கிறவர் அதாவது வீட்டுக்கு தேவையான பொருள்கள் வாங்குறதுலேருந்து கல்யாணம் பண்ணுறது வீடு கட்டுறது வரைக்கும் அடுத்தவங்க பேச்சை கேட்டு வீணா போகிறவங்க தான் அதிகம் அறிவுரை கேட்குறதுல தப்பு இல்லை ஆனால் அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி சரியாக சிந்தித்து பார்க்கறது இல்லை அதுதான் தப்பு சில பேர் வந்து அறிவுரை சொல்கிறதுலேயே ரொம்ப தெளிவாக இருப்பாங்க ஏன் சார் ரெண்டு சம்சாரத்தோடு குடும்பம் நடத்துறது ரொம்ப கஷ்டமானு கேட்டாராம் ஒருத்தர் அது எனக்கு தெரியாதுங்க அப்படின்னாராம் அவர் ஏன்னு கேட்டிருக்கார் ஏன்னா எனக்கு மூணு சம்சாரம் அப்படின்னாராம் அவர் ஒரு புகழ்பெற்ற ஜப்பானிய சாமுராய் வீரன் வாழ் வீசுறதில் ரொம்ப கெட்டிக்காரன் ஒரு கடுமையான போரில் கலந்து கொண்டுட்டு களைச்சி போய் திரும்பி வந்தான் படுக்கையில் விழுந்தான் பக்கத்தில் என்னமோ சத்தம் கேட்டுது திரும்பி பார்த்தான் ஒரு எலி அவனை முறைச்சி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது உடனே வாழை உருவனா வீசினான் அது தவிச்சுட்டு ஓடி போச்சு எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி பார்த்தா முடியல கடைசியில் அந்த வாழ் முறிஞ்சு போனது தான் மிச்சம் ஒரு பக்கம் அவனுக்கு இது அவமானமாக போயிட்டுது இன்னொரு பக்கம் பயமாக போயிட்டுது எவ்வளவோ போர்களில் எதிரிகளை பந்தாடினவன் அவன் அவன் ஒரு எலிகிட்ட தோற்று போய்ட்டுறதா அவனால் சகிச்சிக்க முடியல மனைவிகிட்ட சொன்னான் இப்படி நடந்துட்டுதுன்னு அவன் சிரித்தா உங்களுக்கு புத்தியே இல்லை எலியை போய் யாராவது வாழால் வெட்டுவாங்களா அப்படின்னு அந்த அம்மா சொன்னதும் நீ என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு பூனையை கொண்டுட்டு வந்துட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் ஏன் எலி வரப்போகுது அப்படின்னு அந்த அம்மா உடனே ஒரு பூனை வந்து சேர்ந்தது அது சாதாரண பூனை இல்லை வீர சாகசங்கள்லாம் செஞ்சு பழக்கப்பட்ட பூனை பெரிய இடத்துல வளர்ந்தது அதை கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க அந்த பூனை குறி பார்த்து எலி மேலே பாஞ்சிது ஆனால் அந்த எலியை சுலபமாக தப்பிச்சு போயிட்டுது அடுத்தபடியாகவும் பாயிரத்துக்கு முயற்சி பண்ணிச்சு அந்த பூனை ஆனால் அந்த எலியோ ரொம்ப தந்திரமாக திடீர்னு அந்த பூனையின் முகத்துக்கு நேராக பாஞ்சிது அவ்வளோதான் அந்த பூனை பயந்து போய் ஒரே தாவா தாவி ஜன்னல் வழியாக வெளியில் ஓடிப்பிச்சு அந்த வீரனுக்கு இது ஒரு பெரிய அதிர்ச்சிய
அந்த பூனையாலும் அந்த எலிய ஒன்றும் செய்ய முடியல வீரனுக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சி அந்த அரண்மனை பூனைகிட்டையே போய் புலம்புனான் அரண்மனை பூனையே நீயே தோற்று போயிட்டியே இனிமேல் நான் என்ன செய்ய முடியும்னா அந்த பூனை சிந்திச்சுது அப்புறம் சொல்லிச்சு இந்த காரியத்துக்கு இந்த மேல்மட்ட விவகாரம்லாம் சரிபட்டு வராது சாதாரண வீட்டு பூனை கிடச்சிதுன்னா அதை கொண்டுகிட்டு வந்து விட்டுப்பார் அப்படின்னு சாதாரண பூனையால் என்ன செஞ்சிட முடியும்னா இவன் நம்பிக்கை இல்லாமல் இப்போ அந்த அரண்மனை பூனை சொல்லிச்சு பெரிய வீட்டு பூனையெல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கி பழக்கப்பட்டிருக்கோம் அதுக்கெல்லாம் ராஜதந்திரம் தெரியும் ஆனால் எலி பிடிக்க தெரியாது அதுக்கான வளர்ப்பும் இல்லை பயிற்சியும் இல்லை ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் பசி கிடையாது சாதாரண வீட்டு பூனை அப்படி இல்லை பசிக்கு ஆகாரம் தேடி அலையும் எலிகளை பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்டு தான் உயிர் வாழும் அதனால் அதுகளுக்கு எலியை பிடிக்கிற எல்லா உத்திகளும் தெரியும் எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு அது சரி அதுவும் பூனை தான் நீயும் பூனை தான் அதால் முடிகிற காரியம் ஏன் ஒன்னால் முடியல அப்படின்னு கேட்டான் இவன் இதுக்கு அந்த பூனை சொல்லிச்சு இதே கேள்வியை நானும் கேட்டேன் உன்னுடைய தந்திர முறை என்னன்னு கேட்டேன் அது அதுக்கு பதில் சொல்லாமல் படுத்து தூங்கி போச்சு அதை மறுபடியும் எழுப்பி கேட்டேன் அதுக்கு கோவம் வந்துட்டுது இதில் என்ன தந்திர முறை வேண்டியிருக்கு நான் ஒரு பூனை அவ்வளவு தான் பூனைன்னா பூனை பூனை எலிய பிடிக்கும் நான் எலிய பிடிக்கிறேன் அவ்வளவு தான் இது அப்படின்னு சொல்லி விவரமாக சொல்லிச்சு அந்த அரண்மனை பூனை உடனே ஒரு சாதாரண பூனையை கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க கொண்டாந்து விட்டால் அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சாதாரணமாக தெரிஞ்சுது இந்த வீரனுக்கு நம்பிக்கை வரலை இருந்தாலும் அதை கொண்டுகிட்டு வந்து வீட்டுக்குள்ளே விட்டான் ஒரே நிமிஷம் அந்த எலியை கவிட்டு வெளியில் ஓடிப்பிச்சு மேலிடத்த பூனைகள்லாம் இதை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு வெளியில் நின்றுகிட்டு இருக்குது எல்லோரும் மெதுவாக அந்த பூனையை நெருங்கி உங்ககிட்ட அப்படி என்ன தனிப்பட்ட திறமை அதோடய ரகசியம் என்னென்னு கேட்டாங்க அந்த சாதாரண பூனை ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லித்தான் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் பூனை அவ்வளவு தான் நீங்களும் பூனையாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பூனை தன்னுடைய வாயில் கவிய எலியோடு அங்கேருந்து நடந்து போச்சு இந்த கதையிலேருந்து நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய தத்துவம் என்னென்னா நீ நீயாக இரு இதுதான் அந்த தத்துவம் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கு உள்ளேயும் ஒரு தனித்தன்மை இருக்குது இதை அவங்கவுங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு உண்மை இயல்பு புரிஞ்சுக்கணும் நம்முடைய இயல்பு என்னங்கிறது நமக்கு தெரியணும் அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் உண்மையான கலை ஒரு பெரிய மனுஷன் வாயை அகலமாக திறந்து வச்சுட்டு தூங்கிட்டு இருந்தான் உடனே ஒரு எலி உள்ளே பூந்துட்டு தான் வீட்டு வேலையால் டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணான் எங்கள் முதலாளி வாய்க்குள்ளே ஒரு எலி பூந்துட்டுது டாக்டர் அப்படின்னா நான் உடனே புறப்பட்டு வரேன் அதுக்கு முன்னாடி நீ ஒரு ரொட்டி துண்டை எடுத்து ஒரு வாய்க்கு முன்னாடி காட்டு உள்ளே போன எலி வெளியில் வந்துடும்னார் டாக்டர் சரின்னு சொல்லிவிட்டான் கொஞ்சம் நேரத்தில் டாக்டர் அங்கே போய் சேர்ந்தார் அப்போது வேலைக்காரன் ஒரு பெரிய மீனை அவர் வாய்க்கு நேராக இப்படி இப்படி ஆட்டிக்கிட்டு இருந்தான் நான் ரொட்டி துண்டை தானே காட்ட சொன்னேன்னார் டாக்டர் அவன் சொன்னான் எலியை வெளியில் கொண்டுகிட்டு வர்றதுக்கு ரொட்டி துண்டை காட்ட சொன்னீங்க டாக்டர் அதுக்கப்புறம் அந்த எலியை துரத்திக்கிட்டு ஒரு பூனை உள்ளே போயிருக்கு அதுக்காக தான் அந்த மீனை காட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நானும் இது எதுக்குன்னா இப்படி வேடிக்கையாக சொல்கிறது பூனை பூனையாக இருக்க வேண்டும் எலி எலியாக இருக்க வேண்டும் மனுஷன் மனுஷனாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது நாம் நாமாக இருக்கிற வரை வெற்றி நிச்சயம் எனக்கு ஒரு நண்பர் அவர் ஒரு வழக்கறிஞர் ஒரு நாள் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ கேட்டேன் ஏன் சார் நீங்கள்லாம் கோர்ட்டில் வாதாடுறப்போ கருப்பு நிற அங்கி அணியிறீங்களே அதுக்கு என்ன காரணம் சட்டத்துக்கும் கருப்பு கலருக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டேன் அது ஒரு சுவாரஸ்யமான கதைன்னார் அவர் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் கிபி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலாம் வருஷத்தில் இங்கிலாந்து அரசி ரெண்டாவது மேரிங்கிறவர் இறந்து போனார் அந்த ராணியோட கணவர் மூன்றாம் வில்லியம் அவரும் ஒரு உத்தரவு போட்டாராம் அரசியோட மறைவுக்கு அனுதாபம் தெரிவிக்கிற வகையில் வழக்குரைஞர்கள் எல்லாரும் கருப்பு நிற அங்கி அணியணும் அப்படின்னு அன்னைக்கு ஆரம்பித்த அந்த பழக்கம் அதுக்கப்புறம் மாறவே இல்லையாம் இன்னைக்கும் தொடருது வழக்குரைஞர்கள்லாம் முதல்ல வந்து கருப்பு அங்கி மட்டும்தான் அணிஞ்சாங்களாம் அதில் ஒரு சின்ன சங்கடம் ஏற்கனவே உடம்பு கருப்பாக இருக்கிறவங்க அதுக்கு மேலே கருப்பு ட்ரெஸ் வேறு போட்டுக்கிட்டால் முகம் பளிச்சுன்னு தெரியாது இல்லையா அதனால் முகம் பளிச்சுன்னு தெரியறதுக்காக அவங்கெல்லாம் வெள்ளை நிற பட்டி அணிய ஆரம்பித்தாங்களாம் இப்படி தான் இங்கிலாந்தில் அந்த பழக்கம் ஆரம்பமாகிருக்குது அந்த சமயத்தில் இந்தியாவை ஆண்டது வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க தானே அதனால் இங்கேயும் அந்த பழக்கம் அப்படி நடைமுறைக்கு வந்துட்டுது அதே மாதிரி சர்ச்சிலின் மூதாதையரான மார்ல் பரோ பிரபுவின் ஞாபகார்த்தமாக நீதிபதிகள் வந்து இந்த வெள்ளை குள்ளாய் அணிகிற முறை வந்து பழக்கத்துக்கு வந்து தான் இதுதான் என்னுடைய நண்பர் சொன்ன தகவல்
இங்கிலாந்துல நீதிமன்றம்ங்கிறது ரொம்ப மதிப்புள்ளது அந்த அளவுக்கு சட்டத்துக்கு அங்க மரியாதை அங்க நடந்த ஒரு சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சியை ஒரு சகோதரி எழுதி அனுப்பியிருந்தாங்க அவங்க அப்பா நீதித்துறையை சேர்ந்தவரா அவர் சொன்னதான் இது அவங்க எழுதி அனுப்பியிருந்த விஷயம் என்னன்னா அங்க வந்து ஒரு கேஸ்ல ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பு வழங்க வேண்டியிருக்குது ஜட்ஜு பாரட்லா படித்த பெரிய பெரிய வக்கீல்கள் ஜூரி எல்லாருமா கூடி அந்த கேஸை பற்றி விவாதிக்கணும் சுமாராக நாற்பது பேர் இதுக்காக கோர்ட்டு ஹாலில் விசேஷ சேம்பரில் நுழையிறதுக்கு முன்னாடி அவங்கெல்லாம் தங்களுடைய கோட்டு தொப்பி எல்லாத்தையும் கழட்டி அங்கே நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒரு அட்டண்டர்கிட்ட கொடுத்துட்டு உள்ளே போனாங்க அந்த ஆள் படிக்காதவர் அவர் ஒவ்வொருத்தர் கொடுக்கறதையும் வாங்கி அங்கே அப்படியே ஒரு இடத்துல அடுக்கி வைக்கிறார் அப்படியே வாங்கி உள்ளே வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் ஒவ்வொரு இடத்துல அது அவரோட வேலை உள்ளே போன ஜட்ஜி வக்கீல் ஜூரி எல்லாரும் ரொம்ப நேரமாக அந்த கேஸை பற்றி விவாதிக்கிறாங்க ஒரு நாள் பூரா ஆகிட்டுது அவ்வளவு தீவிரமாக அக்கு வேறு ஆணி வேறையை பிச்சு உதறி இருக்கிறாங்க ஒரு வழியாக பதிமூணு மணி நேரம் கழித்து வெளியில் வந்திருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தராக வர வர அந்த அட்டண்டரும் அவங்கவுங்க கோட்டு தொப்பியை அவங்கக்கிட்ட எடுத்து ரொம்ப மரியாதையாக திருப்பி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் கடைசியாக ஜட்ஜு ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டு ரொம்ப திருப்தியோடவும் கலைப்போடவும் வெளியில் வந்துகிட்டு இருக்கிறாராம் இந்த ஆள் அவருடைய மேல் கோட்டையும் தொப்பியையும் எடுத்து அவர்கிட்ட ரொம்ப மரியாதையோட நீட்டினாராம் ஜட்ஜுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இந்த ஆள் எப்படி இவ்வளவு பேரோட போட்டு தொப்பி எல்லாத்தையும் ஞாபகம் பேசகாம திருப்பி கொடுக்குறார் அப்படிங்கிறது அவருக்கு ஆச்சரியம் அதனால அவர் அந்த ஆளை பார்த்து கேட்டாராம் ஏப்பா இந்த கோட்டை கொடுக்குறிய இது என்னோடது தானா என்னோடது தான்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னாராம் இதுக்கு அந்த பியூனு ரொம்ப பதவி சா பதில் சொன்னாராம் ஐயா இந்த கோட்டு ஹேட்ட வந்து உங்ககிட்ட வாங்கி மாட்டினேன் இப்ப திரும்ப உங்ககிட்ட தரணும் தந்துட்டேன் இதுதான் என்னோட வேலை மற்றபடி இது உங்களோடதா இல்லையா அப்படிங்கறதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க அப்படின்னாராம் நேர்மையும் உயர்வதற்கு வழிகள் அதை விட்டுட்டு உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்துகிட்டே உயர போகணும் அப்படின்னு கற்பனையிலேயே பாதி வாழ்க்கை ஓடி போடுது உழைப்புங்கிற வழியையும் நேர்மைங்கிற வழியையும் ஒதுக்கிவிட்டு குறுக்கு வழியில ஓட நினைக்கிறவங்க குப்புற விழுந்துடுறாங்க எந்த தொழிலை நாம செய்தாலும் சரி அந்த தொழிலுக்குரிய பெருமையை நாம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல ஈடுபடணும் அப்படி இல்லாம என்ன சார் பொழப்போகுது இந்த தொழிலை மனுஷன் செய்வானா அப்படி புலம்பிக்கிட்டே இந்த தொழிலையே செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்க நம்மள பல பேர் உண்டு செய்யும் தொழிலே தெய்வம் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல அப்படி சொல்றது எதுக்காக அந்த அளவுக்கு அதுல ஒரு ஈடுபாடு வேணுங்கிறதுக்காகத்தான் ஒரு பெரிய மலைப்பகுதி அந்த மலை அடிவாரத்துல ஒரு சிற்பி உட்கார்ந்து ஒரு சிலையை வடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் கையில ஒரு சின்ன உளிய வச்சுக்கிட்டு ஒரு பெரிய கருங்கல் பாறையை கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு சிற்பத்தை வடிக்கிறதுங்கிறது அவ்வளவு உன்னதமான ஒரு தொழிலா எல்லாராலையும் முடியுமா அது அப்படி இருந்தும் அந்த சிற்பிக்கு மன நிறைவு இல்லை அவன் நினைக்கிறான் இந்த கடுமையான வெயில்ல உட்கார்ந்து வேலை செய்யறது எவ்வளவு கஷ்டம் நாம ஒரு சிற்பியா இருக்கிறதுனால தானே சூரியன் கடுமையான வெப்ப கதிர்களை நம்ம மேல வீசுறான் நாமளே அந்த சூரியனா இருந்துட்டா இந்த கஷ்டம் இருக்காத நம்மளை கஷ்டப்படுத்துறவன் நம்மளை விட வலிமை உள்ளவன் அதனால நாம அவனா மாறி விடுறதுதான் நல்லது அப்படின்னு அந்த சிற்பி யோசனை பண்ணான் அவன் எண்ணம் உடனே நிறைவேறிட்டுது இயற்கைங்கிற மாபெரும் சக்தி அவனை ஒரு சூரியனா மாத்தி விட்டுது சிற்பி இப்ப ஒரு சூரியனா மாறினான் இனிமே இந்த உலகத்துல நம்மளை விட வலிமை உள்ளவன் வேற யாரும் கிடையாது அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அவனுக்கு மகிழ்ச்சியா இருந்தது அந்த மகிழ்ச்சி அதிக நேரம் நீடிக்கல ஏன்னா கொஞ்ச நேரத்துல ஆகாயத்துல கரிய மழை மேகங்கள் அப்படியே சூழ்ந்து வந்தது சூழ்ந்து வந்த மேகங்கள் சூரியனை மறைக்க ஆரம்பிச்சுது இப்போ சூரியனா இருந்த அந்த சிற்பி நினைச்சு பாக்குறான் என்ன இது என்னையே இந்த மேகம் மூடி மறைக்குதுன்னா அது என்னை விட பெரிய ஆளா தான் இருக்கணும் அதனால இனிமே நாம சூரியனா இருக்க கூடாது நாம மேகமா தான் இருக்கணும் அதுதான் கௌரவம் அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இப்பவும் பாருங்க இயற்கை அவனுடைய ஆசையை நிறைவேற்றி வச்சது 
சூரியனா இருந்த சிற்பி மேகமா மாறினான் வான வீதியில அப்படியே உல்லாசமா வர ஆரம்பிச்சான் அந்த உல்லாசமும் அதிக நேரம் நீடிக்கல எதிரில பார்த்தா பிரம்மாண்டமான மலைகள் வழியை அடைச்சிட்டு நிக்குது வேகமா வந்த மேகம் மலையில மோதிக்கிட்டுது அந்த மலையை தாண்டி அப்பால செல்ல முடியல இப்ப அந்த மேகம் நினைக்குது நாம எந்த தடையும் இல்லாம அந்த இடத்துல மிதந்து வர்றோம் நம்மையே போக விடாம தடுக்குதுன்னா அந்த மலைக்கு எப்பேற்பட்ட வலிமை இருக்கணும் இனிமேல நாம வந்து மேகமா இருந்து பிரயோஜனம் இல்ல இருந்தா மலையா இருக்கணும் அதுதான் பெருமை அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சான் இப்பவும் பாருங்க இயற்கை அவனுடைய ஆசைய நிறைவேற்றி வச்சது மேகமா இருந்த சிற்பி மலையா மாறினா பெரிய மலை பூமிக்கு வானத்துக்குமா நின்றுகிட்டு இருக்கு இனிமே நமக்கு எந்த கவலையும் இல்ல அப்படின்னு நினைச்சது அந்த மலை இப்படி நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த வேலையில அந்த மலையோட காலடியில அடிவாரத்துல ஏதோ சத்தம் கேட்டுது என்ன சத்தம் இது அப்படின்னு சொல்லி அந்த மலை மெதுவா குனிஞ்சு பார்த்துதான் பார்த்தா அங்க ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய கையில உளிய வச்சுக்கிட்டு மலையை கொத்திட்டு இருக்கிறான் ஏதோ ஒரு சிற்பத்தை வடிக்கிறதுக்காக அவன் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறான் இப்போ அந்த மலை நினைச்சுதான் மலையே ஒருத்தன் உடைக்கிறான்னா அவன் எப்பேற்பட்ட வலிமை உள்ளவனா இருக்கணும் இனிமேலும் மலையா இருந்து பிரயோஜனம் இல்ல மனுஷனா மாறணும் அதுதான் சரி அப்படின்னு நினைச்சுதான் அந்த வினாடியே அந்த மலை வந்து ஒரு மனுஷனா மாறிச்சு அவன் கையில ஒரு உளி பழையபடியே ஒரு கருங்கல் பாறைய கொத்த ஆரம்பிச்சான் அந்த ஆள் பழைய நிலைமைக்கு வந்துட்டான் இந்த கதையில இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா தன்னுடைய உண்மையான பலம் என்னங்கிறது தெரியாமலே தாவி தாவி தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கிறான் மனுஷன் அப்படிங்கறது தான் இனிமேலாவது அதை புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு புறப்படணும் வாழ்க்கையில வெற்றி பெறுறதுக்கு ஒரு குடும்ப தலைவருக்கு விபரீதமா ஒரு ஆசை வந்துதான் அதாவது ஒரு நாள் பூராவும் புடவை கட்டிக்கிட்டு மனைவி செய்கிற வீட்டு வேலைகள் சமையல் வேலைகள் எல்லாத்தையும் தானே செய்யணும் மனைவிக்கு ஆண் வேஷம் போட்டு ஆபீஸுக்கு அனுப்பி வச்சோடணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டான் இதுதான் அந்த ஆசை அதே மாதிரி செஞ்சான் பெண் வேஷத்துல சமையல் பண்ணிட்டு இருந்தான் இருட்டு விட்டுது இந்த சமயத்துல வாசல் கதவு தட்டப்படுற சத்தம் கேட்டுது ஓடி போய் திறந்தான் பக்கத்து விட்டம்மா கிடுகிடுன்னு உள்ள வந்துட்டாங்க காப்பி பொடியோ எதுவும் வாங்கறதுக்கு இப்ப பயந்து போய் கமலாம்மா நான் சுசீலா இல்ல சுசீலாவோட புருஷன் பெண் வேஷத்துல இருக்கிறேன் சும்மா ஒரு சேஞ்சுக்காக அப்படின்னா உடனே அந்த அம்மா கிட்ட வந்து பயப்படாத நானும் கமலா இல்ல கமலாவோட புருஷன் இதுவும் சும்மா ஒரு சேஞ்சு காத்தான் அப்படின்னு நானா இப்படி வாழ்க்கைய விபரீதமா நினைச்சுக்கிட்டு வேற வேற கற்பனைகள்ல வீணாக்கிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க தான் ரொம்ப அதிகம் நாம அதுவா மாறணும்னு நினைக்கிறது தப்பு நாம நாம இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் உண்மை அதுதான் சரி அந்த சிற்பி என்னன்னோ கற்பனை பண்ணி கடைசியில மறுபடியும் சிற்பியாகவே வந்து சேர்ந்தான் பாருங்க அதனால நம்முடைய உண்மையான பலம் என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்துகிட்டோம்னா வாழ்க்கையில எப்பொழுதும் வெற்றி நிச்சயம்
பார்க்க போற வேலைக்கு அவசரம் பதற்றம் இது ரெண்டும் இருக்க கூடாதான் அதனால மார்க் இருந்தும் சர்டிபிகேட் இருந்தும் அந்த வேலை வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்கல வேலை கொடுக்கறவங்க நம்ம கிட்ட இருந்து என்னதான் எதிர்பார்க்கறாங்க இத தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது முதல்ல மற்றவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் திறமை அதாவது எபிலிட்டி டு கம்யூனிகேட் நீங்க நினைக்கிறத அழகா தொகுத்து வகைப்படுத்தி சொல்ல தெரியுதான்னு பாப்பாங்க உங்க திட்டங்களை அடுத்தவங்க ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதத்துல வெளிப்படுத்துறதுக்கு உங்களால முடியுதான்னு பாப்பாங்க இதுக்கு என்ன செய்யறது குழப்பம் இல்லாம சிந்திக்கணும் குழப்பம் இல்லாம பேசணும் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா புத்திசாலித்தனம் அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் ஏத்துக்க போற வேலையை நல்ல விதமா செய்ய முடியுமா உங்களால அதை எந்தெந்த வழியில செய்யலாம் அப்படிங்கறத உங்களால தீர்மானிக்க முடியுமா அந்த வேலைக்கான புது புது யோசனைகளை உங்களால சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு பாப்பாங்க இது இன்டெலிஜென்ஸ் மூணாவது தன்னம்பிக்கை அதாவது செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் உங்களுக்கு அது உண்டா அப்படிங்கறத கவனிப்பாங்க எந்த சூழ்நிலையையும் சமாளிக்கணும் எப்படிப்பட்ட மனிதர்களையும் சமாளிக்கிற தைரியம் வேணும் அடுத்தவங்களை நமக்கு சாதகமா திருப்பக்கூடிய தன்னம்பிக்கை வேணும் நாலாவது பொறுப்புகளை முன்வந்து ஏற்றுக்கொள்ளுதல் வில்லிங்னஸ் டு அக்செப்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்புகள்ல இருந்து நழுவி போக ஆசைப்படாம செஞ்சு முடிக்கணும் அஞ்சாவது வந்து முன்வருதல் இனிஷியேட்டிவ் வேலையோட முக்கியத்துவம் உணர்ந்து அதை ஏத்துக்கிட்டு தகுந்த நடவடிக்கைகளை தயங்காம எடுக்கிறதுக்கு முன் வரணும் ஆறாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தலைமைத்துவம் லீடர்ஷிப் நாலு பேருக்கு தலைமை தாங்கி நல்ல விதத்துல நடந்துக்க தெரியுதா ஏழாவது கற்பனை திறன் இமேஜினேஷன் சில பிரச்சனைகள் வரக்கூடும் அப்படின்னு முன்கூட்டியே யூகிச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடவடிக்கை எடுக்கிற திறமை உண்டா அப்படிங்கறத பாப்பாங்க எட்டாவது என்னன்னா வளைந்து கொடுத்தல் பிளெக்சிபிலிட்டி சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அனுசரிச்சு நடந்துக்கிறதுக்கு தெரியுதா அவங்களுக்கு அப்படிங்கறத கவனிப்பாங்க அடுத்தது திறமைகளை வெளிக்கொணரும் திறமை இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் அடுத்தவங்க கிட்ட இருக்கிற திறமையை கண்டுபிடிச்சு அதை நல்ல விதத்துல ஊக்கப்படுத்தி பயன்படுத்த தெரியுதா அப்படின்னு பாப்பாங்க ஆறாவது சுய அறிவு செல்ஃப் நாலேஜ் அடுத்தவங்க நம்மளை பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுதாங்கிறது முக்கியம் அடுத்தது போட்டி மனப்பான்மை காம்படிட்டிவ்னஸ் அடுத்தவங்களை ஒப்பிட்டு பார்த்து அதை விட ஒருபடி மேல வரணுங்கிற குணம் வேணும் இதுக்கு அடுத்தது என்னன்னா குறிக்கோளை வெல்லுதல் கோல் அச்சீவ்மெண்ட் குறிக்கோளை சவாலா எடுத்துக்கிட்டு அதை அடையணும் அப்புறம் வேறுபட்ட திறமைகள் ஒகேஷனல் ஸ்கில்ஸ் பதவிக்கு வேண்டிய திறமைகள் தவிர மற்ற திறமைகள் எதுவும் உண்டாங்கிறது முக்கியம் நமக்கு வேலை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நம்ம கிட்ட இருந்து இவ்வளவும் எதிர்பார்ப்பாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை நாமே தயார்படுத்திக்கணும் எனக்கு வேண்டப்பட்ட ஒருத்தர் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போயிட்டு வந்தார் நேர்காணலுக்கு எப்படி இருந்தது இன்டர்வியூன்னு விசாரிச்சேன் நான் போனேன் அவர் கேட்ட எல்லா கேள்விக்கும் அவர் எதிர்பார்த்தது மாதிரி எல்லா பதிலையும் சொன்னேன் கடைசியா நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு தகவலை அவர் சொன்னார் அப்படின்னாரு என்னன்னு கேட்டேன் அவரும் என்ன மாதிரியே இன்டர்வியூக்கு வந்தவர் தானா சும்மா என்ன கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருந்தாரா அப்படின்னார் அதனால ஒரு நேர்காணலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி என்ன எதிர்பார்க்கிறாங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு போனா வெற்றி நிச்சயம் அன்பா இருக்கணும்னு அநேக பேர் அவங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க நாமளும் அதை கேட்டுட்டு அன்பு காட்டுறதுக்கு தயாரா தான் இருக்கிறோம் அதை வாங்கறதுக்கு தான் ஆளை காணும் இருந்தாலும் அன்புல எத்தனையோ வகை உண்டு அதை சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அன்பு காட்ட ஆரம்பிக்கணும் வகைய புரிஞ்சுக்காம அன்பு காட்டினா வம்புல மாட்டிக்க வேண்டியது தான் அன்புன்னா சாதாரணமா நினைச்சு விடாதுங்க அதுல எவ்வளவு விதம் தெரியுமா இரக்கம் கருணை காருண்யம் பந்துத்துவம் பட்சம் பாசம் நேசம் விசுவாசம் அபிமானம் காதல் பக்தி இப்படி பல விதமா அதை பத்தி சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க பெரியவங்க இந்த வார்த்தைகள்லாம் நாம கேள்விப்பட்டது தான் இருந்தாலும் அதுகளுக்குள்ள என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டா சரியா சொல்ல தெரியாது அதனால இந்த வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் பெரியவங்க என்ன விளக்கம் சொல்றாங்கன்னு இப்போ பாக்கலாம் எளியவர்கள் மேல செலுத்துற அன்பு இருக்கு பாருங்க அதுக்கு இறக்கம்னு பேரு அறிவு பலம் சரீர பலம் இது ரெண்டும் இல்லாதவங்க மேல அதாவது வலிமையற்றவர்கள் மேல செலுத்துற அன்பு இருக்கு பாருங்க அதுதான் கருணை எறும்புல இருந்து யானை வரைக்கும் சகல ஜீவராசிகள் மேலையும் காட்டுற அன்புக்கு காருண்யம்னு பேரு ஜீவகாருண்யம் சிவி சக்கரவர்த்தி காட்டின அன்பு இந்த ரகம் 
உறவினர்கள் சொந்தக்காரங்க அவங்க வசதியா இருந்தாலும் வறுமையில இருந்தாலும் வித்தியாசம் இல்லாம காட்டுற அன்பு இருக்கு பாருங்க அதுக்கு பேரு பந்துத்துவம் ஒரு எஜமானன் வேலையாள் கிட்ட காட்டுற அன்பு இருக்கு பாருங்க அதுக்கு பேரு தான் பட்சம் அவனும் தன்னை மாதிரி மனுஷன் தாங்கிற நினைப்பு வேணும் ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தை மேல ஒரு குழந்தை தன்னுடைய தாய் மேல செலுத்துற அன்புக்கு பாசம்னு பேரு ஈருடல் ஒரு உயிர்னு நினைக்கிறது இது ராமரும் கௌசலையும் இதுக்கு உதாரணம் தம்மை ஒத்த நண்பர்கள் கிட்ட செலுத்துற அன்புக்கு நேசம்னு பேரு வயசு செல்வம் அந்தஸ்து இந்த வித்தியாசம் எல்லாம் பார்க்காம அவங்க சுக துக்கத்துல சம பங்கு எடுத்துக்கிறது இது கிருஷ்ணன் குசேலர்கிட்ட காட்டினது இந்த ரகம் வேலை செய்யறவ முதலாளி கிட்ட காட்டுற அன்புக்கு விசுவாசம்னு பேரு தேசத்து மேலையும் தாய்மொழி பேர்லையும் செலுத்துற அன்புக்கு அபிமானம்னு பேரு தேசாபிமானம்னு சொல்றமே இதுதான் ஒரு கணவன் மனைவி பேர்ல காட்டுற அன்புக்கு காதல்னு பேரு கடவுள் பேர்ல செலுத்துற அன்புக்கு பக்தின்னு பேரு இப்படி அன்புல பல ரகம் இருக்கிறப்போ அதுல உள்ள வித்தியாசம் தெரியாம இடம் மாத்தி அன்பு காட்டினா இடைஞ்சல் தான் சரி இந்த அன்பை பத்தி விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லுது தெரியுமா இதயத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு முக்கியமா தேவைப்படுற ஒண்ணும் இந்த அன்பு தான் சொல்லுது நெதர்லாந்து விஞ்ஞானிகள் இது ஆராய்ச்சி பண்ணியே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க கொஞ்சம் முயல் குட்டிகளை ரெண்டு பிரிவா பிரிச்சாங்க ரெண்டு குரூப்புக்கும் கொழுப்பு அதிகமா உள்ள ஆகாரத்தையே கொடுத்துட்டு வந்தாங்க ஆனா ஒரு குரூப்புக்கு வெறுமன ஆகாரத்தை கொடுத்ததோட சரி இன்னொரு குரூப் முயல்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்ததோட நிறுத்திக்கல அதுக்கு முன்னாடி கூண்டுகளை திறந்து விட்டு முயல்களை கொஞ்ச நேரம் எடுத்து கொஞ்சி விட்டு அதுக்கப்புறமா ஆகாரம் கொடுத்தாராம் ஆராய்ச்சியாளர் இந்த குரூப்புக்கு இதய பாதிப்பு அறுபது சதவீதம் குறைச்சலா இருந்துதான் சில நோயாளிகளுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தாலும் அதை தாங்கிக்கிட்டு குணமாகிற சக்தி அதிகமா இருக்குது இது எப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பாத்துருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் மனைவி தன் பேர்ல ரொம்ப அன்பா இருக்கிறதாக நினைக்கிறவங்களா இருக்கிறாங்களாம் இதய நோயாளிகள் பல பேரை சந்திச்சு இதய நோய் ஏற்பட என்ன காரணம்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அவங்க சொன்ன காரணம் எல்லாம் சாப்பாடு சம்பந்தமா இல்லையா மனைவி அன்பா இல்ல இப்படிப்பட்ட காரணத்தை தான் சொல்றாங்களாம் அதனால இதயத்தை பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அடுத்தவங்க அன்பா இருக்கிறது மாதிரி பாத்துக்கங்க அதுதான் முக்கியம் ஒருத்தர் முகம் பூரா பிளாஸ்டரி போட்டுட்டு வந்தாரு ரொம்ப கோபமா என்னங்க ஆச்சுன்னு விசாரிச்சேன் எல்லாம் உங்களால தான் சார்னார் விவரமா சொல்லுங்களேன் என்ன உங்க தகவலை கேட்டுட்டு ஒரு பூனைக்குட்டிய கையில எடுத்தேன் அன்பா அதை தடவி கொடுக்கறதுக்காக ஆனா அது முந்திக்கிட்டது அது என் முகத்தை தடவி கொடுத்துட்டுது முகம் பூரா நகை கீரல் அதுதான் இப்படி அப்படின்னார் அன்புல அறிவு சேராதனால வந்த கோளாறு இது ஊர்ல ஒரு ஞானி இருந்தார் ஒரு நாள் அவரை தேடிட்டு ஒருத்தர் வந்தார் வந்தவர் ஞானியை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஐயா உங்களுடைய சாதனை என்ன இதுதான் அவர் கேட்ட கேள்வி இத கேட்டதும் அந்த ஞானி நிமிந்து இவரை பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் அது ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்ல அது ரொம்ப எளிமையான ஒண்ணு எப்ப எனக்கு பசிக்குதோ அப்ப நான் சாப்பிட்டுருவேன் எப்ப எனக்கு தூக்கம் வருதோ அப்ப நான் தூங்கிடுவேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னார் கேள்வி கேட்டவர் ஒரு மாதிரி ஆயிட்டார் ஐயா இதே தானே நாங்களும் செய்யறோம் இதுல என்ன அதிசயம் இருக்கு அப்படின்னார் இப்ப அந்த ஞானி சொன்னாராம் இங்கதான் நீங்க தப்பு பண்றீங்க அப்படின்னாரா அப்படியான்னாரு இவரு ஆமா அப்படின்னாராம் நீங்க செய்யற தவறு எனக்கு புரியுது ஏன்னா நான் வந்து உங்கள மாதிரி நான் வந்து வாழ்ந்து பாத்துருக்கிறேன் அதனால என்னுடைய அனுபவத்துல உங்களுக்கும் எனக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை உணர முடியுதுன்னாரா என்ன சொல்றீங்க எனக்கு ஒண்ணும் புரியலையேன்னாரா இவரு இத பாருங்க சாப்பிடுறதுங்கிறது நாம ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவான ஒரு காரியம் தான் ஆனா நீங்க சாப்பிடுறதுக்கும் நான் சாப்பிடுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்னாரா என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டிருக்கார் நீங்க பசி இல்லாத பொழுது சாப்பிடுறீங்க இப்ப சாப்பிடுற நேரம் வந்துட்டுது அப்படிங்கறதுக்காக சாப்பிடுறீங்க சாப்பாடு ருசியா இருக்கு அப்படிங்கறதுக்காக சாப்பிடுறீங்க எது தேவைங்கிறது தெரியாம சாப்பிடுறீங்க அது மாதிரி தூக்கமும் உங்களுக்கு ஒரு பழக்கமா போட்டுது இப்போ இது தேவையா இல்லையா அப்படிங்கறத பத்தி நீங்க யோசிச்சு பாக்குறது இல்ல சாப்பிடும் பொழுது ஆயிரம் வேலைகளை மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க அதனால அது சாப்பிடுதெல்லாம் இருக்காது அதே மாதிரி நீங்க தூங்கும் பொழுதும் அது தூங்குதெல்லாம் இருக்காது ஏகப்பட்ட கனவுகள் வரும் உங்க மனசு மேலும் மேலும் கனவுகளை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கும் அதனால எனக்குள்ள நடக்கிறது வேற மாதிரி நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல 
எனக்குள்ள நடக்கிறது எப்படின்னா நீ இங்க செய்யறது மாதிரி இல்ல தூக்க உணர்வு வந்த உடனே தூங்குதல் மட்டுமே நடைபெறும் அதுதான் என்கிட்ட நடக்கிறது அப்படின்னாரா அந்த ஞானி இப்ப வித்தியாசம் புரியுதா அந்த ஞானி சாப்பிடுறத அனுபவிக்கிறார் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாம அப்படி இல்ல மனம் போன போக்கல சாப்பிடுறோம் இது இன்டெலிஜிங் இது ரெண்டுலயும் வந்து செயல்ல வேறுபாடு இல்ல விழிப்புணர்வுல தான் வேறுபாடு இருக்கு அவர் சாப்பிடும் பொழுது ஒரு சாட்சி மனோபாவத்தோட சாப்பிடுறார் எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவுதான் சாப்பிடுறாரு ஏன்னா அவருடைய விழிப்புணர்வு முழுமையா செயல்படுது அதனால அவர் சாப்பிடும் பொழுது நம்மை விட மகிழ்ச்சியா இருக்கிறார் நாம அப்படி இல்ல பயத்த நிரப்புறதுக்காக சாப்பிடுறோம் இன்னும் சொல்ல போனா சாப்பிடும் பொழுது நாம அங்கேயும் இருக்கிறது இல்ல எங்கேயோ போயிடுறோம் உடம்பு மட்டும்தான் அங்க இருக்கும் ஆனா ஞானி அப்படி இல்ல அவர் சாப்பிடும் பொழுது சாப்பிடுதல் மட்டுமே இருக்கும் எந்த ஒரு செயலையும் விழிப்புணர்வோட செய்யலாம் மனம் போன போக்கலையும் செய்யலாம் விழிப்புடன் செய்யறப்போ செய்யும் செயல் நம்ம அனுபவம் ஆகிறது அவ்வளவுதான் இதெல்லாம் பெரிய தத்துவம் மாதிரி தெரியும் இருந்தாலும் நாம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா எந்த காரியத்தை செஞ்சாலும் அதுல முழு ஈடுபாடு வேணுங்கிறது முக்கியம் அந்த அளவுக்கு முதல்ல நம்மள மாத்திட்டா போதும் ஆனா நம்ம ஆளுங்க அந்த அளவுக்கு இருக்கிறது இல்ல எல்லாமே அறகுறதான் கேட்டா ஞாபகம் மருதி ஒருத்தன் என்ன பண்ணானா விமான டிக்கெட் வாங்கிக்கிட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்துட்டான் அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது தவறுதலா இங்க வந்துட்டோம்ங்கிறது உடனே அவசரமா விமான நிலையத்தை நோக்கி ஓடி இருக்கிறான் அங்க போய் கவுண்டர்ல கேட்டிருக்கான் மேடம் நான் தவறுதலா ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டேன் இப்ப விமானத்தையும் தவற விட்டுட்டேன் அடுத்த பிளைட்ல எனக்கு இதை மாத்தி தர முடியுமான்னு கேட்டிருக்கான் முடியாதுன்னாங்களா அந்த அம்மா ஏன்னு கேட்டானா ஏன்னா இப்ப நீங்க வந்திருக்கிறது பஸ் ஸ்டாண்டு அப்படின்னாங்களாம் ஒரு கோவில்ல ஆன்மீக சொற்பொழிவு நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு பெரியவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கார் கடவுளை பத்தியும் சொர்க்கத்தை பத்தியும் மனுஷனை பத்தியும் அவர் விவரமா பேசுறார் எல்லாரும் உட்காந்து கேக்குறாங்க அந்த கூட்டத்துல ஒரு தத்துவ ஞானி உட்கார்ந்து இருக்கிறார் அவரு அவருடைய நண்பர் பேசி முடிச்சதும் அந்த பெரியவர் மேடையை விட்டு இறங்கினார் நேரம் அந்த தத்துவ ஞானி கிட்ட வந்தார் எப்படி இருந்தது என்னுடைய பேச்சு அப்படின்னு கேட்டார் நீங்க பேசினது ஒன்னுக்கு ஒண்ணு முரண்பாடா தெரிஞ்சது அப்படின்னாரா இவர் நான் என்ன அப்படி தப்பா பேசிவிட்டேன் அப்படின்னாரா அவரு கடவுளை நம்புகிறவன் சொர்க்கத்துக்கு போவான்னு சொன்னீங்க அப்புறம் நல்ல விதமா வாழறவன் சொர்க்கத்துக்கு போவான்னு சொன்னீங்க அப்படின்னாரா இதுல என்ன முரண்பாடுன்னு கேட்டிருக்காரு அவர் ஆஹ் இதுலதான் முரண்பாடு தெரியுது எனக்கு அதாவது இங்க ஒருத்தன் எல்லா தப்பும் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அவன் வந்து கடவுளை நம்பினான்னா அவன் சொர்க்கத்துக்கு போவானா இது என்னுடைய முதல் கேள்வி இல்லைன்னா ஒருத்த வந்து எந்த தப்பும் பண்ணல ரொம்ப ஒழுங்கா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறான் ஆனா அவன் கடவுளை நம்பல அவன் என்ன நரகத்துக்கு தான் போவானா கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள ஒரு திருடன் என்ன ஆவான் எங்க போவான் கடவுள் நம்பிக்கையே இல்லாத ஒரு நல்லவன் என்ன ஆவான் எங்க போவான் ஒருத்த இங்க கடவுள் நம்பிக்கையோட வாழறது முக்கியமா அல்லது நல்லவனா வாழறது முக்கியமா இதுதான் இவர் கேட்ட கேள்வி இத கேட்டதும் அந்த பெரியவர் வந்து குழம்பி போயிட்டார் அவர் சொன்னது நியாயம் தானே கடவுளை நம்புறவன் தான் சொர்க்கத்துக்கு போவான்னா பேசாம கடவுளை நம்பிக்கிட்டு இந்த உலகத்துல எல்லா தப்பும் பண்ணிட்டு இருக்கலாமே பேச்சாளர் குழப்பத்தோட வீட்டுக்கு போனார் படுத்து தூங்கினாரு ஒரு கனவு வந்தது கனவுல அவர் ஒரு ரயில்ல வேகமா போயிட்டு இருக்கிறார் எதிரில் உட்கார்ந்து இருக்கிறவரை பார்த்து நாம இப்ப எங்க போறோம்னு கேட்டார் சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னாங்களாம் ரயில் போய் நின்னுது இவர் இறங்கினார் இங்க கௌதம புத்தர் இருப்பார் சாக்ரட்டிஸ் இருப்பார் அவங்கள பாக்குறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே அங்கேயும் இங்கேயும் பார்த்தார் அங்க யாருமே இல்ல ஒரே பாலைவனம் மாதிரி இருக்குது பச்சை இல்ல பசுமை இல்ல பூக்கள் இல்ல மரம்லாம் மொட்டையணிக்குது எலும்பும் தோலுமா சில முனிவர்கள் அங்கேயும் எங்கேயுமா உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க இவர் அவங்க கிட்ட போய் இந்த புத்தர் சாக்ரட்டிஸ் இவங்க எல்லாம் எங்க இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டாராம் அப்படி யாரும் இங்க இல்லையே அவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னு திருப்பி கேட்டிருக்கிறாங்க இவருக்கு அதிர்ச்சியா போச்சு அப்படின்னா அவங்க எங்க போயிருப்பாங்க உடனே ரயில் நிலையத்துக்கு ஓடி வந்தார் அப்பதான் நரகத்துக்கு ஒரு ரயில் புறப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தது அங்க இருந்து அதுல ஏறி உட்கார்ந்தார் ரயில் வேகமா போச்சு நரகம் நெருங்க நெருங்க காற்று குளிர்ச்சியா வீச ஆரம்பிச்சுதான் வெளியில பசுமையா இருந்துதான் அழகான மலர்கள் அழகான நீர்நிலைகள் நந்த வனங்கள் ரொம்ப அருமையா இருக்குது ரொம்ப அங்க இருந்தவங்க எல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா உல்லாசமா வேற இருந்திருக்கிறாங்க எங்க பார்த்தாலும் ஆடல் பாடல் உற்சாகம் இவரு ரயில விட்டு இறங்கினார் அவருக்கு சந்தேகம் இதுவா நரகம் அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்கார் ஆமா இதுதான் நரகம் நாங்களாம் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்காரு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கௌதம புத்தரும் சாக்ரட்டிஸும் லாவோர்ஸும் 
இவங்க மாதிரி இன்னும் பல பேரும் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க அவங்க எல்லாம் இங்க இருக்கிறாங்களா அப்படிங்கறதுதான் என்னுடைய சந்தேகம் அப்படின்னாரா இப்ப அவங்க சொல்லிருக்கிறாங்க இப்ப நீங்க பாக்குறீங்களே பசுமையும் பச்சை பயிர்களும் ஆடல் பாடல்களும் அழகிய மலர்களும் இது எல்லாமே கௌதம புத்தரும் சாக்ரட்டீஸும் அது மாதிரி மகான்களும் இங்க வர ஆரம்பிச்ச பிறகுதான் உண்டாக ஆரம்பிச்சது இந்த பிரதேசத்தை அவங்க வந்து அப்படியே மாத்திக்கிட்டாங்க இப்போலாம் இங்க இருக்கிறவங்க யாரும் சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கே ஆசைப்படுறது இல்ல அப்படின்னாங்களாம் இந்த அதிர்ச்சியிலேயே அந்த பெரியவர் கனவு கலைஞ்சி முழிச்சுக்கிட்டார் இதுல இருக்கிற கருத்து என்னன்னா நல்லவர்கள் எங்க இருக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் சொர்க்கம் சொர்க்கம் நரகம்ங்கிறதெல்லாம் ஆன்மீக பண்புகள் அவ்வளவுதான் ஒரு ஊர்ல ரெண்டு இணைபுரியாத நண்பர்கள் ஒருத்தன் கேட்டான் இப்ப கடவுள் நம்ம முன்னாடி வந்து உங்க ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் என்னோட சொர்க்கத்துக்கு வரலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டா நீ என்ன சொல்லுவேன்னு கேட்டானா இவன் ரொம்ப பெருந்தன்மையா ஒன்னையே அழிச்சிட்டு போக சொல்லிருவேன் அப்படின்னு இருக்கான் அப்படின்னா உனக்கு சொர்க்கம் வேணாமான்னு கேட்டிருக்கான் அவன் நீ என்ன விட்டுட்டு போனாவே அப்புறம் இந்த பூலோகமே எனக்கு சொர்க்கம் தாண்டா அப்படின்னு நானா இவன் வெளியூர் புறப்படுறதுக்கு தயாரா இருந்தா ரொம்ப தூரம் போக போறான் திரும்பி வர நாளாகும் புறப்படுறதுக்கான ஆயத்த வேலைகள்ல ஈடுபட்டு இருந்தான் அந்த சமயம் பார்த்து இன்னொரு சீடன் அவன் கிட்ட வந்தான் நம்ம குரு உன்னை அழைச்சிட்டு வர சொன்னாரு வா அப்படின்னு கூப்பிட்டான் இவன் உடனே புறப்பட்டு போனான் குருநாதரை பார்த்தான் அவரு கார்ல விழுந்து வணங்கினான் வணங்கி விட்டு எழுந்திரிச்சான் அவ்வளவுதான் குரு ஏதாவது உபதேசம் பண்ணுவாருன்னு எதிர்பார்த்தான் ஆனா நடந்தது என்ன தெரியுமா குரு அவனுக்கு ஓங்கி ஒரு அடி கொடுத்தார் எதிர்பாராம இந்த அடியை வாங்கினதும் அந்த சீடன் அதிர்ந்து போயிட்டான் பக்கத்துல இருந்த மற்ற சீடர்களும் திகைச்சு போய் நின்னுட்டாங்க அடி வாங்கின சீடனுக்கு மனசுக்குள்ள குழப்பம் நாம என்ன தப்பு பண்ணணும் புறப்படுற நேரத்துல இப்படி குரு கிட்ட அடி வாங்குற மாதிரி ஆயிட்டுதே அப்படின்னு நினைச்சு மனசுக்குள்ள ரொம்ப வேதனைப்பட்டான் கொஞ்சம் துணிச்சல வர வச்சுக்கிட்டு குருநாதர் கிட்டயே கேட்டுட்டான் சுவாமி நான் என்ன தப்பு பண்ணினேன் என்ன இப்படி அடிச்சுட்டீங்களே ஒரு வார்த்தை கூட உங்களை எதிர்த்து நான் பேசினது இல்லையே இவ்வளவு காலமா உங்க விருப்பத்துக்கு விரோதமா ஒரு காரியம் கூட நான் செஞ்சது இல்லையே வந்ததும் வராததுமா ஒண்ணுமே சொல்லாம என்ன அடிச்சுட்டீங்களே குருவே நான் செஞ்ச குற்றம் தான் என்ன அப்படின்னு கண்ணீரோட பரிதாபமா கேட்டான் அந்த சீட ஆனா அந்த குரு முகத்துல கொஞ்சம் கூட கோபம் இல்லை அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே நின்றுகிட்டு இருந்தாராம் அதுக்கப்புறம் சொன்னாராம் என்னுடைய அருமை சீடனே நீ ஒரு தவறும் பண்ணல நான் உன்னை அடிச்சது நீ ஏதோ தப்பு பண்ணி விட்டேங்கிறதுக்காக இல்ல நீண்ட பயணம் போக போற ஞாபகமா ஏதாவது கொடுத்தனுப்ப வேணாமா நீ ஞானம் பெற்ற பிறகுதான் திரும்பி வர போறேங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதுக்கு பிறகு உன்னை வந்து அடிக்க முடியுமா அதனால இப்ப கிடைச்சிருக்கிற இந்த வாய்ப்ப பயன்படுத்திக்கிட்டேன் அப்போதைக்கு இப்பவே அடிச்சுட்டேன் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னாரா குரு சிரிச்சுட்டே அப்படி சொல்றாரு இருந்தாலும் இதுவும் ஒரு உபதேசம் தான் அதிர்ச்சிகளால வந்து விழிப்படைய வைக்கிறதும் ஒரு வழிதான் இது வந்து ஜென் வழி பெரும்பாலும் அதிர்ச்சியின் மூலமாகவே ஞான தரிசனத்தை அருள்கிறவர்கள் தான் ஜென் குருமார்கள் நம்ம தியானம் தான் ஜென் இந்தியாவில இருந்து இது சீனாவுக்கு போய் கொஞ்சம் பேர் மாறி வளம் பெற்று ஜப்பான்ல ஜென் ஆகி வளர்ந்துருக்குது அவ்வளவுதான் ஜென்ங்கிறது தியானம் எதை நினைச்சும் தியானிக்கிறது இல்ல எல்லாத்துலயும் தியானம் இருக்கிறதா சொல்லுது ஜென் பேசுறது இருக்கிறது நடக்கிறது சாப்பிடுறது சிரிக்கிறது தூங்குறது தொழில் செய்யறது அல்லது சும்மா இருக்கிறது எல்லாமே தியானம் தான் ஜென்ங்கிறது ஒரு சுய தரிசனம் தன்னைத்தானே அடையாளம் கண்டு கொள்ளுகிறது தான் அது இல்லாத எதையும் தேடி கண்டுபிடிக்கிறது இல்ல சென் மார்க்கத்தை பத்தி ஓஷம் என்ன சொல்ற தெரியுமா காணாமல் போன தன்னுடைய மூக்கு கண்ணாடி தன்னுடைய மூக்கின் மேல் இருப்பதை கண்டு கொள்ளுவது போன்றது சென் அப்படிங்கிறார் நம்மால் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் முகத்தை ரொம்ப நேரமா உத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் என்ன பாக்குறீங்கன்னாரு அவரு நீங்க போட்டிருக்கீங்களே மூக்கு கண்ணாடி அதான் பாக்குறேன்னாரு இவரு நீங்க அப்படி பாக்குறதுக்கு விசேஷ காரணம் ஏதாவது உண்டான்னு கேட்டார் இவர் உண்டுன்னார் என்னன்னு கேட்டார் நேத்திக்கு காணாம போன என்னோட மூக்கு கண்ணாடி அது அப்படின்னாராம் இவர் வாயில கொழுப்பு இருந்தாலும் பரவாயில்ல சார் எப்படியாவது ஒரு வழியா சமாளிச்சுக்கலாம் ஆனா வயத்துல மட்டும் கொழுப்பு இருக்க கூடாது சார் அப்படி இருந்தா அத அலட்சியமாவும் விட்டுறக்கூடாது சார் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டு வந்தார் அதுக்கப்புறம் தான் அவர்கிட்ட பேசி பல விவரங்களை தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது சில பேர் சொல்லுவாங்க 
எனக்கு தொந்தி கிடையாது சார் வேணும்னா என் வயத்தை அழுத்தி பாருங்க கல் மாதிரி இருக்கும்பாங்க வயிறு கல் மாதிரி இருந்தா உள்ள கொழுப்பு இல்லைன்னு நினைச்சிட கூடாது வயிற்று தசைக்கு அடியில உள்ள கொழுப்பு சில வாத்தியங்கள்ல இருக்குமே நரம்பு அது மாதிரி டைட்டா இழுத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அதனால தொட்டு பார்த்தா கல் மாதிரி தான் இருக்கும் இருந்தாலும் தொந்தி தொந்தி தான் வயத்துல கொழுப்பு அதிகமா இருக்கிறது சங்கடம் தான் அதனால கொலஸ்ட்ரால் அளவு அதிகமாகும் இதய நோய்கள் நீரழிவு ஹைப்பர் டென்ஷன் ஸ்ட்ரோக் இது மாதிரி ரிஸ்க் எல்லாம் அதிகமாகும் ஒருத்தர் ஒல்லியா இருக்கலாம் உடம்பு இடம் வந்து அதிகப்படியா இல்லாம இருக்கலாம் அப்படி இருந்தா கூட அவர் உடம்புல வந்து மத்த பகுதியை விட வயத்துல கொழுப்பு அதிகமா இருக்கும் நாம தான் ஒல்லியா இருக்கிறோமே நமக்கு ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட கூடாது சரி நம்ம வயறு இருக்க வேண்டிய அளவை விட அதிகமா இருக்குதா இல்லையா அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு சில வழி இருக்குது முதல்ல நீங்க நேரா ஸ்ட்ரைட்டா நிமிர்ந்து நெல்லுங்க உங்க பார்வையை மட்டும் கீழே தாழ்த்தி கால் விரல கவனிங்க விரல் உங்களுக்கு தெரியுதா அப்படின்னா உங்க வயர் வந்து நார்மலா இருக்குன்னு அர்த்தம் கால் விரல் உங்க கண்ணுக்கு தெரியலையா அப்படின்னா உங்களுக்கு வயறு பெருசுதான் இன்னொரு வழி இருக்கு அது என்ன தெரியுமா ஒரு தரையில நீட்டா படுத்துடணும் ஒரு மீட்டர் நீளம் உள்ள அளவு கோல் ஒண்ணு எடுத்துக்கங்க கழுத்து எலும்புல ஒரு பக்கத்தையும் இடுப்புல வந்து ஒரு பக்கத்தையும் வைங்க பக்கவாட்டுல வைங்க அதாவது படுக்க வாட்டுல அது நடுப்பகுதி வயத்துல வந்து முட்டி தராசு மாதிரி ஆடுதா அப்படின்னா உங்க வயர் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் தான் அதனால அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்படி ஒரு அளவுகோல் வச்சிருக்கிறாங்க மருத்துவ அறிவியல் ரீதியா உங்களுக்கு தொந்தி இருக்குதா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு உங்க இடுப்புல வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம்ல இடுப்புல ஒரு அளவு எடுக்கணும் சுற்றளவு இடுப்புக்கு கீழே ஹிப்னு சொல்றோம்ல அங்க ஒரு அளவு எடுக்கணும் அதிகபட்ச சுற்றளவு எடுக்கணும் அந்த அளவை இந்த அளவால வகுக்கணும் அதாவது உங்க வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் இருக்குல்ல அத வந்து ஹிப் மெஷர்மெண்டால வகுக்கணும் இந்த விகிதம் அதாவது வேஸ்ட் ஹிப் ரேஷியோ ஆண்களுக்கு வந்து புள்ளி ஒன்பது அஞ்சுக்கு மேல போகக்கூடாது பெண்களுக்கு வந்து புள்ளி எட்டு அஞ்சுக்கு மேல போகக்கூடாது அப்படி போயிட்டுதுன்னா வயிறு பெருத்து இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது வந்து டாக்டர்கள் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு விதம் சரி இந்த தொந்திய குறைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் பட்னி கிடக்கலாமா அப்படின்னா அது தேவையில்லை ஆனா கலோரி அளவை குறைக்கணும் அது எப்படி கொழுப்பு ஆகாரத்தை குறைக்கணும் இப்ப கார்போஹைட்ரேட்டு புரோட்டீன் எல்லாம் இருக்குது இல்ல அதெல்லாம் ஒரு கிராமுக்கு சுமாரா நாலு கலோரி கொடுக்கும் ஆனா கொழுப்பு வந்து ஒரு கிராமுக்கு ஒன்பது கலோரி கொடுக்கும் அதனால ஒரே அளவு உள்ள ஆகாரங்கள்ல கூட கலோரி வித்தியாசம் இருக்குது கலோரி அளவு குறைச்சலா கொடுக்கக்கூடிய ஆகாரம் சாப்பிடணும் இப்ப தொந்திய குறைக்கிறதுக்கு கடுமையான உடற்பயிற்சி தேவையா அப்படின்னு கேட்டா அதுவும் தேவையில்லையா ஆகாரத்துல கொழுப்ப குறைச்சாவே போதும் மத்த ஆகாரம் செருக்கிறதுக்கு லேசான உடற்பயிற்சியே போதும் வயத்த குறைக்கிறேன்னு சொல்லி சில பேர் உட்காந்து உட்காந்து எழுந்திருப்பாங்க அதுவும் தேவையில்லையா அப்படிலாம் பண்ணி உங்களை கஷ்டப்படுத்திக்க வேண்டியது இல்லை வயத்த குறைக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் உதவுறது இல்லை அப்படின்னு அது சம்பந்தமான நிபுணர்கள் சொல்றாங்க இப்ப இது சம்பந்தமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல ஒரு சோதனையே பண்ணி பாத்துருக்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு தடவை உட்காந்து உட்காந்து எழுந்திருக்கிறது இது மாதிரி இருபத்தி ஏழு நாள் பயிற்சி பண்ணி விட்டு பார்த்தாங்களாம் வயிற்று கொழுப்புல எந்த மாறுதலும் இல்லையா அதனால உட்காந்து எழுந்திருக்கிற வேலையெல்லாம் தேவையில்லை தொந்திய குறைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றவங்க தோற்றத்தை அழகாக்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட ஆரோக்கியமான நீண்ட வாழ்வுக்கும் அவங்க அஸ்திவாரம் போடுறாங்கன்னு தான் அர்த்தம் ஒருத்தர் வந்தார் சார் எனக்கு தொந்தி இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமா இருக்குதுன்னார் சரி நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்படி தரையில காலை நீட்டி ஸ்ட்ரைட்டா படுங்க அப்படின்னு சரின்னு படுத்துட்டார் இப்ப உங்க கண்ணை திருப்பி கால் கட்ட விரல பாருங்க கட்ட விரல் தெரியுதா அப்படின்னு கேட்டேன் தெரியுது சார்னார் நீங்க தெரியுதுன்னு சொல்றத நான் எப்படி நம்புறதுன்னு அதோ தெரியற அந்த கட்ட விரல் நுனியில ஒரு ஈ கூட உட்காந்துருக்குது பாருங்க சார் அப்படின்னார் அப்படின்னா நீங்க பாக்குறது கட்ட விரல் இல்ல சார் உங்க மூக்கு நுனி அங்கதான் இப்ப ஈ உட்காந்துருக்குது அப்படின்னோம் ஒருத்த தன்னுடைய நண்பன வழியில பார்த்தா என்னப்பா லெட்டர் போட்டுனே கிடைச்சதா அப்படின்னா ஓ கிடைச்சதே என்ன அவன் இவன் உடனே ஏண்டா போய் சொல்ற நான் உனக்கு லெட்டரே போடல சும்மா தான் கேட்டேன் உடனே கிடைச்சிட்டுதுங்கிறிய அப்படின்னா லெட்டர் போட்டேன்னு நீ போய் சொல்றப்போ அது கிடைச்சதுன்னு நான் போய் சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு நானும் அவன் இப்படிப்பட்டவங்க சில பேரு 
இருந்தா கூட இன்னைக்கு கடிதம் மூலமா தொடர்பு கொள்ளாதவங்க இருக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு அது அவசியமான ஒன்னாயிட்டது இந்த அஞ்சல் அட்டைகள் எப்படி ஆரம்பமாச்சு தெரியுமா ஆஸ்திரியா நாட்டுல ஒரு பேராசிரியர் இருந்தார் அவர் வேறு இம்மானுவேல் கர்மன் அவரு ஒரு நாள் ஒரு பத்திரிகையில கட்டுரை எழுதினாராம் இது நடந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல அவர் எழுதின கட்டுரையில மக்கள் அதிகம் செலவு இல்லாம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தகவல் பரிமாறிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கறத பத்தி எழுதியிருந்தார் அதுக்கு சில யோசனைகளும் அவரே எழுதியிருந்தாராம் எப்படின்னா அந்த கட்டுரையை எல்லாரும் படிச்சு பார்த்திருக்கிறாங்க அவர் சொன்ன யோசனைகள் என்னன்னு அது வந்து அரசாங்கத்தின் கவனத்துங்க போச்சான் ஆகா இது அவர் சொல்ற யோசனை நல்லா இருக்கும் போல் இருக்கு அப்படின்னு அவங்களும் நினைச்சிருக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் உடனே அந்த யோசனையை நடைமுறைக்கு கொண்டுட்டு வந்தாங்களாம் பேராசிரியர் இம்மானுவேல் ஹெர்மனின் யோசனைப்படி அச்சடிச்ச அரசு முத்திரையோட அரசாங்கம் அஞ்சல் அட்டைகளை வெளியிட ஆரம்பிச்சுதான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அக்டோபர் ஏழாம் தேதி இது நடந்திருக்கு உலகின் முதல் அஞ்சல் அட்டை வெளிவந்த நாள் அது அப்பதான் அதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா அதாவது கரஸ்பாண்டிங் கார்டு அப்படின்னு பேரா அது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா உடனடியா அமெரிக்காவிலேயே இது மாதிரியான கார்டுகளை வெளியிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அங்க இதுக்கு என்ன பேர் தெரியுமா போஸ்டல் கார்டு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபதுல இங்கிலாந்துலயும் இதை வெளியிட்டாங்களாம் அதை வெளியிட்ட முதல் நாள் அன்னைக்கு என்ன நடந்தது தெரியுமா மக்கள்லாம் ஏதோ நியாய விலை கடையில நிக்கிறது மாதிரி பெரிய பெரிய கியூ வரிசையில நின்று இதை வாங்கினாங்களாம் நம்ம நாட்டுல முதல் அஞ்சலகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல கல்கத்தாவில ஆரம்பம் ஆயிருக்கு இன்னைக்கும் அஞ்சலகம் இல்லாத இடமே இல்லை அந்த அளவுக்கு அஞ்சல் போக்குவரத்து அதிகமா இருக்குது அன்னைக்கு உள்நாட்டுல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தகவல் பரிமாற்றம் செய்து கொள்ள மலிவான ஒரு அஞ்சல் அட்டைய அரசாங்கம் வெளியிடலாம் அப்படின்னு பேராசிரியர் எழுதின கட்டுரை இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு ஆகியிருக்கு பாத்தீங்களா ஒருத்த ஒரு தபால் பெட்டிக்கு பக்கத்துல தலைய வச்சுக்கிட்டு அவன் பாட்டுக்கு நின்றுட்டு இருந்திருக்கான் அங்க இருந்து இன்னொருத்தன் கேட்டிருக்கான் என்ன ஆச்சுன்னு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த தபால் பெட்டியில ஒரு கார்டு எழுதி போட்டேன் விவரம் எல்லாம் நல்லாதான் எழுதியிருக்கிறேன் ஆனா அட்ரஸ் எழுத மறந்துட்டேன் அப்படின்னு நானா உடனே அவன் அதுக்காக கவலைப்படாத நான் போட்ட கார்டுல அட்ரஸ் எல்லாம் பின்கோடு உள்பட கரெக்டா எழுதியிருக்கேன் ஆனா விவரம் எழுத மறந்துட்டேன் நானா கவலைப்படாத கொஞ்ச நேரத்துல தபால்காரர் ஒருவர் பெட்டியை திறந்ததும் நம்ம லெட்டரை கேட்டு வாங்கிக்கலாம்னு ஒருத்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அவர் வந்தார் கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு நானா இவன் ஏண்டான்னு கேட்டிருக்கான் அவன் இது தபால் பூட்டு இல்லையா மனிதர்கள்ல சில பேர் ரொம்ப வித்தியாசமா நடந்துக்குவாங்க மற்றவங்களுக்கு அது ரொம்ப ஆச்சரியமா கூட இருக்கும் அந்த ஆள் ஒரு மாதிரி பார்த்து நடந்துக்கோ அப்படின்னு கூட சொல்றது உண்டு இவங்கள பார்த்து நாம பித்து குளியும்போ உளவியல் இவங்களை வந்து எக்ஸென்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது இவங்களை வந்து மன நோயாளிகள்னு தவறா புரிஞ்சுக்க கூடாது அவங்க வேற இவங்க வேற எக்ஸென்ட்ரிக்ஸ் பத்தின சில விவரங்கள் ஒரு புத்தகத்துல இருக்கு அதாவது ஸ்காட்லாந்துல ஒரு உளவியல் மருத்துவர் அதை எழுதியிருக்கிறார் அவர் வேறு டாக்டர் டேவிட் வீக்ஸ் அவருக்கு ஒரு உதவியாளர் இருந்தாராம் அவர் பேரு கேட் உட் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இங்கிலாந்து பூரா சுத்தி பார்த்துருக்காங்க மூணு வருஷம் சுத்தினாங்களாம் நான் சொன்னது மாதிரி ஒரு மாதிரியா இருக்கிற ஆசாமிகள் பல பேரை சந்திச்சு பேசி அவங்கள பத்தி ஆய்வு எல்லாம் நடத்தி இருக்கிறாங்க அப்படி நடத்தி அதை ஒரு பொசமா எழுதியிருக்கிறாங்க நிறைய பேசி பார்த்துட்டு அவங்க சொல்லி இருக்கிறத கேட்டா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது நாம இவங்கள பார்த்து பித்து குழிங்கிறோம் எக்ஸென்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் கிண்டில் கூட பண்றோம் ஆனா அவங்களோட அறிவு வந்து ரொம்ப தெளிவானதான் இந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க அவங்க உடல் நலமும் ரொம்ப நல்லா இருக்குதான் உடம்புலயும் எந்த கோளாரும் இல்லையா அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் அதிகமா ஆயுளும் அதிகமா அவங்கள பல பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க நினைக்கிறது மாதிரி இல்ல நாங்க ஆனா நாங்க மத்தவங்கள்ல இருந்து வேறுபட்ட தன்மை உள்ளவங்க அப்படிங்கறத ஒத்துக்கிறாங்களாம் இந்த உலகம் பிறந்ததுல இருந்தே இப்படிப்பட்ட வித்தியாசமான ஆசாமிகளும் பிறந்திருக்கிறாங்க சரி அப்படிப்பட்டவங்க எப்படி இருப்பாங்க இப்ப ஒரு மகாராஜா தன்னோட நாய்க்கு லட்சக்கணக்கில் பணம் செலவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் ஒரு கோடீஸ்வரர் தான் வந்து வளர்த்துக்கிட்டு இருந்த பூனைகளுக்கு தன்னோட சொத்து பூராவும் எழுதி வச்சிருக்கிறார் இது மாதிரி ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இல்ல நிறைய பேர் உண்டு சில பேர் எப்படி தெரியுமா அவங்களுக்கு வசதி இல்ல எந்த குறையும் இருக்காது வீடு காரு பணம் எல்லாம் தாராளமா இருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட ஒரு பழக்கம் இருக்கும் யாராவது ஒரு நண்பர் வீட்டு விசேஷத்துக்கு போயிருப்பார் இல்லைன்னா ஒரு கடைக்கு போயிருப்பார் அவங்க ரொம்பவும் மரியாதையா வரவேற்று எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனா இவரு அவங்களுக்கு தெரியாம ஏதாவது ஒரு பொருளை திருடி பாக்கெட்ல போட்டுட்டு வந்துருவ
அப்படி வந்தால் தான் இவருக்கு திருப்தி பல பேர் அவங்க வளர்த்த பிராணிகளுக்கு பளிங்கு கல்லால் சமாதி கட்டி வச்சிருக்கிறாங்க இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க பல பேர் அவங்களுக்கு பிடித்தமான ஒருத்தர் எப்படியோ அதே மாதிரி தலைமுடி தாடி வச்சுக்கிறது உடை உடுத்திக்கிறது மலை கொகையில் போய் குடியிருக்கிறது இப்படி எவ்வளவோ வினோதமான நடவடிக்கைகள் இவங்களெல்லாம் ஆய்வு பண்ணின டாக்டர் வீக்ஸ் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா பொதுவாக இவங்க வந்து உயர்ந்த புத்திசாலிகளாக இருக்கிறாங்க ஒருமைப்பட்ட மனம் கருமையுமே கண்ணான பண்பு தனிமையை நாடுற மனப்பான்மை எல்லாம் இவங்களுக்கு உண்டு அவங்கள பல பேர் அவங்க பெற்றோருக்கு முதல் குழந்தை அல்லது ஒரே குழந்தை இப்படி தான் இருக்கிறாங்க இது மாதிரியானவங்க பெண்கள் வந்து ஒரு பங்குன்னா ஆண்கள் வந்து ரெண்டு பங்கு இவங்கெல்லாம் ஆக்கப்பூர்வமான செயல் செய்கிறாங்க அப்படிப்பட்டவங்களா தான் இருக்கிறாங்க அடுத்தவங்க கிட்ட அன்பு காட்டுறவங்களா இருக்கிறாங்க உற்சாகம் மூட்டுறவங்களா இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய ஆக்கபூர்வமான பணிகளுக்கு ஊக்கம் கொடுத்தா அவங்க மன சந்தோஷமும் உடல் நலமும் பெருகும் ஆயுளும் கூடும் இதெல்லாம் அந்த டாக்டருடைய கண்டுபிடிப்பு பித்துக்குழித்தனத்துக்கும் மன நோய்க்கும் வித்தியாசம் உண்டுங்கிறத சொல்றது தான் இந்த தகவல் அதனால ரெண்டும் ஒன்னொன்று நினைச்சிடக்கூடாது ஒரு நண்பன் ஒருத்தனை பத்தி சொல்றோம் அவன் எந்த வகையில நீங்களே முடிவு பண்ணுங்களேன் அவன் வந்து ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு வெளியில வந்தோம் அவன் கூட வெளியில வந்த உடனே ரொம்ப நேரமா தன்னோட செருப்பை தேடிட்டு இருந்தான் என்னப்பா இன்னுமா அவன் செருப்பு கிடைக்கல அப்படின்னு கேட்டோம் இல்லை இல்லை என்னது முன்னாடியே கிடைச்சிட்டுது அதை விட நல்லதா ஏதாவது கிடைக்குமான்னு பாக்குறேன் அப்படின்னா அவன் ஒரு தடவை கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் பேராசிரியர் கல்கியை சந்திச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்தாராம் கலைவாணர் கல்கியை பார்த்து எனக்கு கதை எழுத ஆசையா இருக்கு எப்படி எழுதுறதுன்னு கேட்டாராம் கதை எழுதுறதுக்கு நாலு மை வேணும்னாராம் கல்கி அப்படியா அப்படின்னா என்னென்ன கலர் மை அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு கலைவாணர் சிரிச்சுக்கிட்டே நான் சொன்னது கலர் மை இல்லை அது வேற மை அதாவது கதை எழுதுறதுக்கு தேவைப்படுகிற நாலு மை எதுன்னா ஒன்று திறமை ரெண்டு பேனாமை மூணாவது தனிமை நாலாவது பொறுமை அப்படின்னாராம் உடனே கலைவாணர் உங்கள் யோசனை அருமை அப்படின்னாராம் அதுதான் கலைவாணர் பொதுவாக எழுத்தாளர்கள் எழுதுகிற மாதிரி நடந்துக்கிறது இல்லை ஆனால் கலைவாணர் என்ன சொல்லுவாரோ அதே மாதிரி நடந்துக்குவார் எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கணுங்கிற கருத்தை சினிமா படங்களில் வலியுறுத்துவார் அதே மாதிரி நடைமுறை வாழ்க்கையிலேயே எல்லாருக்கும் எல்லாமும் கொடுப்பார் பணம் பதவி புகழ் இப்படி எதுவுமே இல்லாத ஒரு சாதாரண மனுஷனாக இருந்தா கூட இவர் மனுஷனுக்கு கொடுக்குற மரியாதையில் கொஞ்சமும் குறைச்சல் இருக்காது இந்த குணம் சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் இருக்கிறது இல்லை அவர் சினிமா தியேட்டருக்கு போய் சினிமா பார்க்கறது வழக்கம் அவர் வந்திருக்கிறாருங்கிறது தெரிஞ்சா போதும் வெளியில பிச்சைக்காரங்க வந்து கூடிடுவாங்க இது அவருக்கு தெரியும் வெளியில நம்மளை நம்பி ஒரு கூட்டம் காத்துக்கிட்டு இருக்குமேன்னு நினைப்பார் உடனே ஒரு நூறு ரூபா நோட்டை கொடுத்து சில்லறையா மாத்திட்டு வர சொல்லுவார் படம் முடிஞ்சு வெளியில வர்றப்போ சில்லறையோட வருவார் எல்லாருக்கிட்டையும் கொடுத்துருவார் என்ன எல்லாரும் தேடிட்டு வருவாங்க அவரை என்ன எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு பிரியமா விசாரிப்பார் ஏதோ ரொம்ப நெருங்கின சொந்தக்காரங்களை விசாரிக்கிறது மாதிரி விசாரிப்பாரு தன்கிட்ட இருக்கிற சில்லறை எல்லாருக்கும் சமமா பிரிச்சு கொடுத்துட்டு தான் அங்கிருந்து புறப்படுவார் ஒரு நாள் அது மாதிரி புறப்படுற சமயத்துல ஒரு சின்ன பையனுக்கு சில்லற எதுவும் கிடைக்கல கொடுக்கறதுக்கு இது கலைவாணருக்கு தெரியாது கார்ல ஏறி புறப்பட்டு போயிட்டார் அந்த பையன் காரை பிடிச்சிக்கிட்டு பின்னாடியே ஓடி சேர்ந்துருக்கிறான் ஐயா நீங்களே இல்லைன்னு சொன்னா நான் என்ன பண்றது இன்னைக்கு பட்னி தான் அம்மாவுக்கு வேற உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு கத்திக்கிட்டே ஓடி வந்தானா கலைவாணர் கவனிச்சுட்டார் உடனே காரை நிறுத்த சொன்னார் இறங்கினார் அந்த சின்ன பையனை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு என்னை மன்னிச்சுக்கப்பா நான் கவனிக்காம வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அழ ஆரம்பிச்சுட்டாராம் இன்னொரு தடவை இதே மாதிரி ஒரு தியேட்டர்ல இருந்து வெளியில வந்திருக்கிறார் ஒரு ஆள் அவர்கிட்ட வந்து நின்றுருக்கார் அவர் கொடுக்கறதுக்கு இவர்கிட்ட பணம் இல்லை பணம் இல்லையப்பா அப்படின்னாரா உங்ககிட்டயே இல்லையா அப்படின்னாரா அவர் கலைவாணருக்கு மனசு ரொம்ப சங்கடமா போச்சு உடனே போறவிட்டு வீட்டுக்கு போனார் அங்க இங்க தேடி பார்த்து அங்க இருந்த கொஞ்ச நஞ்ச சில்லறை எடுத்தார் காரு டிரைவரை கூப்பிட்டார் தியேட்டர் வாசல்ல நின்றுகிட்டு இருந்த ஆசாமியோட அங்க அடையாளங்களை சொன்னார் காரை எடுத்துட்டு போய் அந்த ஆளை கண்டுபிடிச்சி இந்த காசை கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னு அனுப்பி வச்சாராம் பிச்சை போடுறதுக்காக காரை அனுப்புனதாக வேற யார பத்தியாவது நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா அவர் ஒரு வித்தியாசமான மனிதர் வித்தியாசமான கலைஞர் கலைவாணரோட சகோதரர் கல்யாணம் நடந்தது 
அதில் தியாகராஜ பாகவதர் கச்சேரி கச்சேரி முடிஞ்ச உடனே அதில் சம்பந்தப்பட்ட கலைஞர்களுக்கெல்லாம் கலைவாணர் பரிசுகள் கொடுக்குறார் அந்த கச்சேரியில் கடம் வாசித்தவருக்கு மட்டும் மற்ற எல்லாருக்கும் கொடுத்ததை விட பெருசாக ஒரு வெள்ளிக்கோப்பையை பரிசாக கொடுத்தாராம் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் சின்னதாக கொடுத்துட்டு கட வித்துவானுக்கு மட்டும் பெருசாக பரிசு கொடுக்குறீங்களே ஏன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அதுக்கு கலைவாணர் விளக்கம் கொடுத்தாராம் இப்பெல்லாம் ரயிலில் கூட்டம் அதிகங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த வித்துவான் இவ்வளவு பெரிய மண்பானைய ரயிலில் ரொம்ப பத்திரமா உடையாம ரொம்ப தூரத்திலிருந்து கொண்டு வந்துருக்கிறாரே அது என்ன சாமானியமான காரியமா அவரோட அந்த சாமர்த்தியத்தை பாராட்டுறதுக்காக தான் அவருக்கு இவ்வளவு பெரிய பரிசு அப்படின்னாராம் ஒரு அரசன் அவனுக்கு வயசாயிட்டுது அதனாலேயே இந்த கவலை பயம் எல்லாம் அதிகமாயிட்டுது மரண பயம் ராத்திரியில் சரியாக தூங்க முடியல இப்படி ஆயிட்டுது நிலைமை அந்த அரசன் ஏற்கனவே எப்படின்னா போர்க்களங்களில் எத்தனையோ பேரை ஓட ஓட விரட்டியிருக்கிறான் இருந்தாலும் இப்போ அந்த துணிச்சல்லாம் எங்கேயோ போயிட்டுது பேசாமல் படுத்துருக்கிறான் அப்படியே படுத்தாலும் தான் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது என்ன பண்ணலாம்னு யோசித்தான் அந்த மன்னன் உடனே எல்லா அமைச்சர்களையும் கூப்பிட்டான் எனக்கு வந்து நிம்மதி இல்லை எதை நினச்சாலும் பயமாக இருக்கு எனக்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்லுங்க அப்படின்னா என்ன ஆலோசனை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க எனக்கு ஒரு நெருக்கடியான சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நேரத்தில் நீங்கள் யாருமே என் பக்கத்தில் இல்லை ஆலோசனை சொல்கிறதுக்கு அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் எனக்கு உபயோகப்படுற மாதிரி ஒரு வாசகம் பொன்மொழி ஏதாவது சொல்லுங்க அதை வந்து நான் என்னுடைய வைர மோதிரத்துக்கு அடியில் பதிச்சு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னார் தேவைப்படுறப்ப உதவும் அப்படிங்கிறதுனால அவர் போட்டிருந்த மோதிரமும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே திறந்து மூடுறது மாதிரி அமைஞ்சிருந்தது ஏதாவது வாசகம் எழுதுனா உள்ள வச்சுக்கலாம் அதுக்கான வசதி அதில் இருந்தது அமைச்சர்கள்லாம் யோசனை பண்ணாங்க இது மாதிரி ராஜா கேட்குறாரு என்ன வாசகம் அதாவது பொன்மொழி சொல்லலாம் அப்படின்னு எல்லோரும் யோசனை பண்ணாங்க ஒருத்தருக்குமே சரியாக தோணலை ஒரே குழப்பமாக இருந்தது ஏன்னா நெருக்கடியான சமயத்தில் உபயோகப்படுறது மாதிரி ஒரு பொன்மொழி வேணும்னு சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி இப்படி யோசித்து பார்த்தா ஒன்றுமே தோணலை எல்லோரும் குழம்பிக்கிட்டு இருந்த நேரத்தில் ஒரு பெரியவர் அந்த பக்கமாக வந்தார் அவர் சொன்னார் நான் வேணும்னா அதுக்கு பொருத்தமாக ஒரு வாக்கியம் சொல்கிறேன் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை அதை யாரும் ரொம்ப ஆர்வம் காரணமாக அவசரப்பட்டு படிச்சிடக்கூடாது அதை வந்து ரகசியமாக அந்த மோதிரத்துக்குள்ளே எழுதி வச்சுக்கணும் எப்போவாவது இக்கட்டில் மாட்டிக்கிற சமயத்தில் மட்டும் வேறு வழியே இல்லை அப்படிங்கிற நிலைமையில் மட்டும்தான் அதை திறந்து பார்க்கணும் அப்படி நீங்கள் இருக்கிறதா இருந்தால் நான் அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னார் அந்த பெரியவர் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க எல்லோரும் அதே மாதிரி அவர் ஒரு வாக்கியத்தை சொன்னார் அவர் சொன்ன வாக்கியத்தை ரகசியமாக மோதிரத்துக்குள்ள பதிச்சு மூடியாச்சு ராஜா அதை விரலில் மாட்டிக்கிட்டார் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு சோதனை வந்தது என்ன சோதனைன்னா அடுத்த நாட்டு மன்னன் படம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டான் அவன் இவர்கிட்ட ஏற்கனவே தோற்று போனவன் ஒரு வெறியில் வந்திருக்கிறான் தோற்று போனவன் மறுபடியும் சண்டைக்கு வந்தால் எப்படி வருவானோ அப்படி வர்றான் ஒரு வெறியில் வந்தால் ஜெயிச்சுட்டான் என்னாச்சு இவரோட நிலைமைன்னா நாட்டை இழந்துட்டார் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டார் கடைசியாக ஒரு அடிபட்ட குதிரையில் ஏறி தப்பிச்சு போயிட்டார் வேறு வழி இல்லைன்னு பின்னாடி துரத்திக்கிட்டு வராங்க இவர் ஒரு மலை உச்சிக்கு போயிட்டார் அதுக்கும் அப்பால் போக முடியாது ஏன்னா அந்த பக்கம் பயங்கர பள்ளம் உல்லாச பயணிகள் வந்து கண்டு கழிக்கிற இடம் அது ஆனால் இவருக்கு அது சாவு பயணத்தின் வாசல் திரும்பவும் முடியாது அவ்வளவு குறுகிய பாதை அது வேறு வழியே இல்லை இந்த நேரம் சூரிய ஒளி மோதிரத்தில் பட்டு மின்னிச்சு உடனே இவருக்கு ஞாபகம் வந்தது மோதிரத்தை திறந்து படிக்கிறார் அதில் இருந்த வாசகம் இந்த நிலையும் மாறிவிடும் திஸ் டூ வில் பாஸ் அவே அவருக்கு ஒரு தைரியம் வந்தது பின்னாடி வந்தவங்களும் தேசம் மாதிரி வேறு எங்கேயோ தேடி போயிட்டாங்க அவங்க விரட்டிக்கிட்டு வரலன்னா இவ்வளவு அழகான ஒரு இடம் இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாமல் போயிருக்குமேன்னு நினச்சார் இவ்வளவு அழகை ரசிக்கிறதுக்காக ஒரு நாட்டையே கூட இழக்கலாம்னு தோணுச்சு அவருக்கு அமைதியாக அந்த அழகை ரசித்தார் எதிரிகள்லாம் எங்கேயோ போயிட்டாங்க மன்னர் நாடு திரும்பினார் மறுபடியும் படைகளை திரட்டினார் கொஞ்ச நாளில் படை எடுத்துக்கிட்டு போனார் யாருக்கிட்ட தோற்று போனாரோ அவரையே வெற்றி கண்டு திரும்பி வர்றார் வரவேற்பு விழா பிரமாவப்படுது 
ஆடல் பாடல் கோலாகலம் இதை பார்த்தது அந்த ராஜாவுக்கு தலைகால புரியல நம்மள இனிமேல் யாராலையும் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு நினச்சார் அகம்பாவம் லேசாக எட்டி பார்த்தது இப்போ மறுபடியும் சூரிய ஒளிப்பட்டு மோதிரம் மின்னிச்சு அதை திறந்து மறுபடியும் படிக்கிறார் இந்த நிலைமையும் மாறிவிடும் திஸ் டூ வில் பாஸ் அவே அவ்வளவுதான் அவர் மனசு அடங்க ஆரம்பிச்சுட்டுது ஆணவும் போயிட்டுது இதுலேருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா எந்த சூழ்நிலையிலையும் நாம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை ஏன்னா இங்கே எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை அந்த ராஜா மாதிரியே நம்ம ஆள் ஒருத்தன் ஒரு மோதிரம் போட்டிருந்தான் அதுக்குள்ள அவன் எழுதி வச்சிருந்த வாசகம் எதுக்கும் கவலைப்படாதே அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நாள் பயங்கரமான கவலையோடு உட்காந்துருந்தான் பக்கத்தில் இருந்தவங்க சொன்னாங்க இது மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் தான் நீ உன் மோதிரத்தை திறந்து பார்க்கணும்னாங்க இவனுக்கு கவலையோடு எரிச்சலும் சேர்ந்துக்கிட்டது அது எப்படி முடியும் இப்போ திருட்டு போனதே என்னோட அந்த மோதிரம் தானே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தலையில் கையை வச்சுட்டு உட்காந்துட்டான் இப்படிலாம் சொல்கிறது உண்டு இருந்தாலும் நாம் வந்து எந்த சூழ்நிலையிலையும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிற உண்மையை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி கவலையை வெல்றதுக்கான வழி தெரிஞ்சுட்டதுன்னா வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் அறிவில் சிறந்தவர்கள் ஆண்களா பெண்களா என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தரை பார்த்து நான் கேட்ட கேள்வி இது அவர் மெதுவாக தன்னுடைய தலையை சொரிஞ்சுக்கிட்டே சொன்ன பதில் அதில் என்ன சார் சந்தேகம் அவங்க தான் அப்படின்னார் அனுபவ அடிப்படையில் அவர் இப்படி சொல்கிறார் அறிவியல் அடிப்படையில் பார்க்குறவங்களும் இப்படி தான் சொல்கிறாங்க இயற்கையின் நோக்கம் இனப்பெருக்கம் இதில் பெண்களின் பங்கு அதிகம் அதனால் இயற்கையே பெண்களுக்கு பல சலுகைகளை கொடுத்துருக்குது சக்தியை கொடுத்துருக்குது இப்போ வெளிநாடுகளில் இதை பற்றியெல்லாம் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க புள்ளி விவரங்கள்லாம் வெளியிட்டுருக்குறாங்க ஆண் குழந்தைகளை விட பெண் குழந்தைகள் முன்னாடியே பேச ஆரம்பிச்சுடுறாங்களாம் அது மட்டும் இல்லை அதிக எண்ணிக்கையில் வார்த்தைகளை கற்றுக்கிறாங்களாம் அப்புறம் பலவிதமான வாக்கிய அமைப்புகளை அமைச்சு பேசுறதுலையும் பெண் குழந்தைகள் முன்னாடியே ஆரம்பிச்சுடுறாங்களாம் இதெல்லாம் சீக்கிரமாக செய்கிறது பெண் குழந்தைகள் தான் சம வயது உள்ள ஆண் குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் இவங்கள வச்சு சோதனைகள் பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க அதாவது ஒரே வயசு உள்ள ஆண் குழந்தை பெண் குழந்தை இதெல்லாம் வச்சு அவங்ககிட்ட ஒரே கேள்வியை பல விதமாக கேட்கறது ஒரே செய்தியை வேற வேற கோணங்கள்லேருந்து விளக்கிறது தவறு இல்லாமல் பேசுறது வேகமாக படிக்கிறது எழுதுறது புரிஞ்சுக்கிறது இப்படி இதை பற்றிலாம் எத்தனையோ சோதனைகள்லாம் செஞ்சு பார்த்துருக்குறாங்க அப்படி பார்த்ததில் என்ன தெரிஞ்சுதுன்னா அதில் எல்லாம் ஆண் குழந்தைகளை விட பெண் குழந்தைகள் ஒன்றரை மடங்கு அதிக திறமை உள்ளவங்களாக இருக்கிறாங்களாம் இன்னொரு மொழியை கற்றுக்கிறது பேசுறது எழுதுறது இது கூட பெண்களுக்கு சுலபமாக வருதான் இரண்டு மொழிகளை மாற்றி மாற்றி பேசுறது மொழிபெயர்க்கிறது இப்படிலாம் கூட சோதனை பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க இதுலேயும் பெண்களுக்கு தான் அதிக திறன் சரி இதை விடுங்க புள்ளி வச்சு கோலம் போடுறது அதில் இருந்து இந்த கை கடிகாரங்களில் கம்ப்யூட்டர்களில் நுண்ணிய பாகங்களை பொறுத்துறது இது வரைக்கும் பெண்கள் தான் திறமையாக செயல்படுறாங்க அப்படிங்கிறது அந்த சோதனை முடிவு இந்த நுட்பம் துல்லியம் விரைவு சிறு கை இயக்கங்களோடு செய்ய வேண்டிய மென்மையான பணிகள் இதுக்கெல்லாம் தேவை கவனக்குவியம் பொறுமை இதெல்லாம் பெண்கள் கிட்ட தான் இருக்குதான் அமெரிக்காவில் இன்னொரு சோதனை கூட செஞ்சு பார்த்துருக்குறாங்க பெண்களின் மூக்கு மோப்ப உணர்வு இதெல்லாம் எப்படின்னு பார்த்துருக்குறாங்க பெண்கள் வந்து அதிக எண்ணிக்கையில் வாசனைகளை வந்து பிரித்து கண்டுபிடிச்சி விடுறாங்களாம் ஆண்களால் அந்த அளவுக்கு முடியலையாம் சரி காது எப்படின்னா செவிப்புலன் உணர்வும் பெண்களுக்கு தான் அதிகமாக ஒரு கும்பல் அதில் பல விதமான சத்தம் அதுக்கிடையில் இந்த குரலோட துணி ஏற்ற இறக்கம் இதை வச்சு பேசுகிற ஆளை கண்டுபிடிச்சிடுறாங்களாம் ஒரு கூட்டத்தில் தன்னுடைய வீட்டுக்காரர் எங்கே இருக்கார் பிள்ளைகள் எங்கே இருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பெண்கள் சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சிடுறாங்களாம் இன்னொரு விஷயம் ஒரு பொருளை பார்த்த உடனே அது என்னென்ன அடையாளம் கண்டுக்கிறது அதை மனசில் பதிய வச்சுக்கிறது அப்புறமா இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் அது எங்கே இருந்தது அப்படின்னு சரியாக ஞாபகப்படுத்திக்கிறது இது மாதிரி சோதனைகள்லாம் கூட பெண்கள் தான் முன்னணியில் இருக்கிறாங்க ஒரு சராசரி சூழ்நிலையில் ஆண்களை விட அதிகமான எண்ணிக்கையில் புன்னகை புரியறது சிரிக்கிறது பெண்கள் தானே அதிகமாக தோழமை உணர்வோடு பேசுகிறது அவங்க தானே ரெண்டு பெண்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறதையும் பாருங்கள் அதே மாதிரி ரெண்டு ஆண்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறதையும் பாருங்கள் ஆண்கள் வந்து ஒரு அடி தள்ளிய நின்று பேசிகிட்டு இருப்பாங்க மருத்துவர்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அதாவது சிரித்த முகத்தோட நோயாளிகள்ட்ட பரிவோடு பேசுகிறதுல பெண் டாக்டர்கள் தான் அதிகம் இதுவரை சொல்லப்பட்டது எல்லாமே அறிவியல் பூர்வமான செய்திகள் அதனால் வந்து இளம் பெண்கள் வாழ்க்கையில் சோர்வடைய தேவையில்லை இயற்கையே நமக்கு சாதகமாக இருக்குது எல்லாம் முடியும் நம்மால் அப்படிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பையன் தன்னுடைய அப்பா அம்மா திருமண ஆல்பத்தை புரட்டிக்கிட்டே இருந்தான் அப்புறம் அம்மாட்ட கேட்டான் அம்மா இது யார் சின்ன வயசில் எடுத்ததாது என்னென்னு தெரியலையே இந்த படத்தில் அழகாக மீச வச்சுக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு நிற்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்டான் அதுதாண்டா அவங்க அப்பா அண்ணாங்க அந்த அம்மா
இது வந்து பையனுடைய புத்திசாலித்தனம் பெண் பிள்ளைகள் அப்படி கேட்கறது இல்லை அதனால வந்து இந்த கதையெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா இளம் பெண்கள் வாழ்க்கையில சோர்வு அடைஞ்சு போயிடக்கூடாது ஆஹ் அதனால பெண்கள் வந்து எல்லாம் முடியும் நம்மாலும் அப்படிங்கறத நினைச்சு செயல்பட்டாங்கன்னா வாழ்க்கையில வெற்றி நிச்சயம்